ഇട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡൗട്ട്സിനും കൂടെ ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഞാൻ ടൈം കളയുന്നില്ല അതിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഷെയറിംഗ് ദ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓക്കെ ആൻഡ് ഐം ഫർദർ ഐ എം ഫോർവേഡിങ് ദ ബാറ്റൺ ടു അവർ ഡിയർ വെൽ ടാലൻറ്റഡ് അബുബക്കർ സർ ഫോർ പ്രസൻറ്റിങ് ദ സെഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ആർട്ട് ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു താങ്ക് യു രോഹിത് സർ താങ്ക് യു സർ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ടു ഓൾ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ സർ കുട്ടികൾ മടുത്തിട്ടുണ്ടോ കുറെ നേരം ഇരുന്നിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് മടുപ്പ് പാടില്ല ആദ്യം അതാണ് പറയാനുള്ളത് ക്ഷമ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് നമ്മളെ ഈ വിഷയം എടുക്കുമ്പോൾ ഈ വിഷയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർക്കിടെക്ടർ ആണെങ്കിലും ആർട്ടാണെങ്കിലും ക്ഷമ ഇല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ആദ്യം അത് കരുതുക നിങ്ങളെല്ലാവരും ഡ്രോയിങ് സൗണ്ട് ഇല്ലേ കുട്ടികൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ സംസാരിച്ച സാറന്മാരുടെയൊക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങളും പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ആറ്റയിൽ നമ്മള് ഡ്രോയിങ്ങിന്റെ പ്രാധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിടെക്ചർ എടുക്കുമ്പോ ഡ്രോയിങ്ങിന്റെ പ്രാധാന്യം ചിലർ പറയും ഡ്രോയിങ് എന്തിനാണ് ആർക്കിടെക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിടെക്ചർ എടുക്കാൻ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടും ആർക്കിടെക്ചറുമായിട്ട് എന്താണ് ഇപ്പൊ ബന്ധം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഡ്രോയിങ് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാത്തവരായിരിക്കാം നിങ്ങളിപ്പോ ഈ വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രൊഫഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അല്ലാതെ നിങ്ങളിപ്പോ ഈ ഇതുവരെ പഠിച്ചതുപോലെ പ്ലസ് ടു കഴിയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ ബാല്യകാലത്തെ കുറെ കളികളൊക്കെ നിൽക്കാൻ പോവാണ് ഇനിയിപ്പോ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ കാലെടുത്ത് വെക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്റെ വിഷയം ആണ് ഇപ്പൊ ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള ഡ്രോയിങ്ങുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചെറുപ്പകാലം മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് വഴിക്കും പല വഴിക്കും നമുക്ക് ഡ്രോയിങ് പഠിക്കാനുള്ള ചാൻസുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ കുട്ടികൾ വരെ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരുകൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് എന്താ പറയാ വേൾഡ് റെക്കോർഡുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ പത്രത്തിൽ ഒരു വേൾഡ് റെക്കോർഡ് വേദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ ചിത്രം ഞാൻ കണ്ടു കാരണം അവള് ചുമരിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയിട്ടുള്ള ചിത്രം വരച്ചിട്ട് അവള് റെക്കോർഡ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ചെറിയ കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള ചാൻസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ നമ്മള് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യും വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തീരെ മടി പാടില്ല ഓക്കെ മടുപ്പ് പാടില്ല ഡ്രോയിങ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള ഡ്രോയിങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ മാഗസിനിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ പലയിടത്തും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഡ്രോയിങ് ഇല്ലാത്തൊരു ഒരു മേഖല ഇല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഡ്രോയിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കെച്ചിങ് എല്ലാം വേണം ഇപ്പോൾ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ആണെങ്കിലും ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് ആണെങ്കിലും പിന്നെ എൻജിനീയറിങ് ആണെങ്കിലും ആർക്കിടെക്ചർ ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഡ്രോയിങ് മസ്റ്റ് ആണ് അത് ഇല്ലാത്ത ഒരു വിഷയമല്ല പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു ആർക്കിടെക്ട് ആവണമെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ് എബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഈ നാറ്റയുടെ ഡ്രോയിങ് അതാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ വിഷയം നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം നാറ്റയുടെ ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആണ് സാധാരണത്തെ പോലെ ഒരു ഒരു ഡ്രോയിങ് അല്ല കാരണം സാധാരണ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നോക്കി വരയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് പക്ഷെ നാറ്റയുടെ ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം കോവിഡ് വരുന്നതിന് മുൻപ് ആയിരുന്നു ശരിക്കും നാറ്റയുടെ ഡ്രോയിങ് ഇപ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ വർഷം ആണിപ്പോൾ കോവിഡ് നമ്മളെ പിടികൂടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാറ്റ എക്സാമിന് വളരെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ റോയ് സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത്
പിന്നെ കോച്ചിങ്ങിന് പോയ ഒരു കുട്ടിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിടെക്ചറൽ ഫീൽഡിലേക്ക് കടക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു അവയർനെസ് കിട്ടുമായിരുന്നു കാരണം നാറ്റ പഠിച്ചാൽ ഏറെക്കുറെ ആർക്കിടെക്ചറൽ ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടും അതുവരെ നിങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആരെങ്കിലും വരച്ചത് നോക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഫോട്ടോ നോക്കിയിട്ട് അത് തന്നെ കോപ്പി ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു നാറ്റയുടെ ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫുൾ ക്രിയേറ്റീവ് ആണ് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ആയിരിക്കണം ആരുടെയും നോക്കി വരയ്ക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചാൻസുകളില്ല അപ്പൊ നാറ്റയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ രീതിയിലായിരുന്നു മുൻപ് ഇന്നത്തെ കാര്യ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്നത്തേലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് അതിനു മുൻപേ പഴയ കാര്യങ്ങളുടെ ചില വിഷയങ്ങൾ പറയുകയാണ് കാരണം മുൻപ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ചുറ്റും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പാർക്കിൽ പോയി കളിക്കുന്നതാവാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സർക്കസ് കാണാൻ പോയതാവാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹോട്ടലിൽ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതാവാം എന്തോ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മനസ്സിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് വേണം വരയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് വേണം വേണേ എടുത്തിട്ട് വരയ്ക്കാൻ അല്ലാതെ നോക്കി വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒബ്ജക്റ്റുകൾ വിഷയം തരും അത് പാത്രങ്ങളാവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഫുഡ്വെയർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ജോമെട്രിക്കൽ ഫോമുകളാവാം അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു കമ്പോസിഷൻ അത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഫുൾ കളറിംഗ് ആണ് കളറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വിഷയങ്ങൾ തരും അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് വരച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് കളർ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ഉത്തരങ്ങൾ നമ്മൾ നീറ്റായി ചെയ്താൽ അത് വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ അതിന് ക്വാളിഫൈഡ് ആയി എന്ന് പറയാം ഇന്നത്തെ എക്സാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ജയിക്കാലോ ഒരു പേടിയില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഡ്രോയിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം കാരണം ആ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അവർ വരും അവർ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കല്ല ചെയ്യുക ഉത്തരങ്ങൾ കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഉത്തരം കാണിച്ചിട്ട് അതിൽ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ആ ഉത്തരം നോക്കിയതിന് ശേഷം ഉത്തരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചിത്രമായിരിക്കാം ആ ചിത്രങ്ങളിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ആ ചിത്രം നോക്കിയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ അതായത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അതിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പിന്നെ പുസ്തകം നോക്കി വായിച്ചാൽ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ചിത്രങ്ങൾ കാണണം ചിത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം ആ രീതിയിൽ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങളതിൽ നന്നായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇപ്പം ഇക്കൊല്ലത്തെ ഫസ്റ്റ് എക്സാം കഴിഞ്ഞു അതിൽ മിക്കവാറും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തവരൊക്കെ കുറേ പേര് ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല റിസൾട്ടാണ് പക്ഷേ കൂടുതൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്തവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ കുറവാണ് സാധാരണ നന്നായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യും വൺ എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഒക്കെ നാറ്റക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് ഇത്തവണ വൺ ട്വൻറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ വലിയ മാർക്കായിരുന്നു ഇപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ ഈ ഫസ്റ്റ് എക്സാമിന് അത് മാത്രമല്ല ഏകദേശം ഒരേ മാർക്കിലുള്ള കുട്ടികൾ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ വളരെ കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടും കാരണം സീറ്റ് കിട്ടാൻ മറ്റേത് പറയുമ്പോൾ വലിയ ടോപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ താഴെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് അങ്ങനെ വരുന്നതിനേക്കാളും ഒരേ മാർക്കിൽ ഒരേ റേഞ്ചിലുള്ള കുട്ടികൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടുതലാണ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി അതല്ലാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അതിന് ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം അപ്പം അതിൻ്റെ ചില സ്ലൈഡോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ കാണിക്കാം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ചെയ്തതും ഇത്തവണ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല ചില സമയത്ത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് എക്സാമിന് ഡ്രോയിങ്ങിനെ കുറിച്ച് വളരെ കുറച്ച് ചോദ
കർണാടകയിൽ ദാവൺഗരെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്ഥലമുണ്ട് അവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് ഓഫ് വിഷ്വൽ ആർട്ട് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് പിന്നെ കുറേ എക്സിബിഷൻസ് ഒക്കെ പലയിടത്തുമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറേ സമയം ഗൾഫിലുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലും തന്നെ പലയിടത്തുമായിട്ട് എക്സിബിഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസറായിട്ട് വിഷ്വൽ ആർട്ടിൻ്റെ പ്രൊഫസറായിട്ട് പല അൽസലാമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഇക്വൽ ഈ കോവിഡ് വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് കുട്ടികൾ കബഡി കളിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇത് സിറ്റുവേഷൻ കുറച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണിത് കുറച്ച് ഗേൾസ് പിന്നെ കബഡി കളിക്കുന്നു അത് കണ്ടുകൊണ്ട് ചില കുട്ടികൾ നോക്കി ഇരിക്കുന്നു നിൽക്കുന്നു അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാം അത് സിറ്റുവേഷൻ അതാണ് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അവർ പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പം അത് നമ്മൾ വൃത്തിയായിട്ട് വരച്ചു അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണിത് ഓക്കെ അതുപോലെ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ആൻസർ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ചോദ്യം ഗാർഡനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ അതിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതൊക്കെ മനസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മളെടുത്തിട്ട് വരയ്ക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ തോട്ടം നനക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിലത്ത് കുഴിച്ച് ഒരു കുഴി ഉണ്ടാക്കുന്ന കുട്ടി പൂ പറിക്കുന്ന കുട്ടി അങ്ങനെ എന്തും ആവാം സിറ്റുവേഷനിൽ പറഞ്ഞതല്ല നമ്മൾ അതിൽ കൊടുക്കണമായിരുന്നു ഇത് അതുപോലെ തന്നെ വർക്കേഴ്സ് അറ്റ് സൈറ്റ് അവരുടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാർ അപ്പം എൻ്റെ വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈറ്റിൻ്റെ ഒരു സിംബോളിക് ആയിട്ടുള്ള ചില പില്ലറുകളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് അവരുടെ മണലും കല്ലൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പണി തീരാത്തൊരു സ്ഥലം നമുക്ക് കാണിക്കണം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാർ ഇനി ഇത് വേറൊരു സിറ്റുവേഷൻ എ വ്യൂ ഫ്രം ടോപ്പ് ഓഫ് ദി കബോർഡ് അതായത് നമ്മൾ കബോർഡിൻ്റെ മേലെ കയറി നിന്നിട്ട് ഒരു റൂമിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണത് കാണുക അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണിത് കാരണം നമ്മൾ മേലെ നിൽക്കുമ്പോഴുള്ള വ്യൂ വ്യത്യാസം വരും ഇപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ട വ്യൂകളെ പോലെയല്ല ഇത് നേരത്തെ കണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്നതാണ് ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു അൽമാരയുടെ മുകളിൽ ഒരു കുട്ടി കയറി നിന്നിട്ട് താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ കാണും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇത് ഓക്കെ ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുകയാണ് അതിൽ ബാൽക്കണിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെ കാണും ഒരു ഫയർവെൽ നടക്കുന്ന അത് എങ്ങനെ കാണും ഇതെല്ലാം ചോദ്യത്തിന് നമ്മൾ അന്ന് വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമുക്ക് ചോദ്യം വരിക ഇതുപോലത്തെ ചിത്രങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരിക ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല ചോദ്യങ്ങൾ വരിക ഇതിലിപ്പോ എന്തായിരിക്കും ഇതൊരു വിഷയം എവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഉം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെല്ലാം എലിമെന്റ്സുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലിപ്പോ പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ആർട്ടിൽ ഏതെല്ലാം നിയമങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പെർസ്പെക്റ്റീവ് വരുമ്പോൾ ഇത് ഏത് എത്രാമത്തെ എന്ത് പെർസ്പെക്ട് ഏത് വ്യൂവിലുള്ള പെർസ്പെക്റ്റീവാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരിക അപ്പോൾ ഈ ചിത്രം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം ഇത് വൺ പോയിന്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് മേലെ നിന്ന് താഴോട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ പറയണമെങ്കിൽ ഈ ചിത്രം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നിരന്തരം സ്കെച്ച് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഡ്രോയിങ്ങിന് എക്സാം ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കരുത് ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മേലെ നിന്ന് കാണുന്ന ഒരു ബേർഡ്സ് ഐ വ്യൂ ആണ് ബേർഡ്സ് ഐ വ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ വരുന്നൊരു ഒരു വ്യൂ ആണ് ബേർഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു വ്യൂ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്ലേസ് ആണ് ആ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമാണിത് ഓക്കെ ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓബ്ജക്റ്റുകൾ വരയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നു ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നിങ്ങളുടെ പെൻസിൽ ബോക്സിനകത്ത് കിടക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പെൻസിലും കോമ്പാസും എറേസറും ഒക്കെയുള്ള ഒരു സെറ്റാണ് അത് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെറുതായി ആ രീതിയിലൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കു വരുന്നതാണ് കാരണം വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നാറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവാറ് നമുക്ക് കേ
അതിന് ആൻസർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ത്രീ ഡി ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ വരാ വന്നിരുന്നത് ത്രീ ഡി ഓബ്ജക്റ്റുകളാണ് ഇപ്പം നീ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിലിപ്പോൾ കുറച്ച് കാർട്ടൺസ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തുറന്ന കാർട്ടണും മൂന്ന് ക്യൂബുകളും വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു കമ്പോസിഷൻ കമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്പേസിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് മാത്രമാണ് കമ്പോസിഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചിലർക്ക് കമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൊത്തം പേടി തോന്നും പക്ഷേ അങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് കമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏരിയ തന്നിട്ട് അത് എ ഫോർ പേപ്പർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ക്യാൻവാസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചുമരാവാം എന്തോ ആവട്ടെ അവിടെ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ആ എലിമെൻസുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കോമ്പണൻസുകളെ എത്ര സൈസ് ഒതുക്കി വരയ്ക്കണം അങ്ങനെ ഒരു നിയമമുണ്ട് അപ്പൊ അത് അതാണ് കമ്പോസിഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇതും അതുപോലെ വേറൊരു വിഷയം വേറൊരു വിഷയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ ര മൂന്ന് ക്യാൻഡിലും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് പിരമിഡുകളും അതിൻ്റെ ഒരു കമ്പോസിഷൻ ഇതെല്ലാം പഴയ ഇതിൻ്റെ ആൻസറുകളാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ ടു ഡി ഇനിയിപ്പോൾ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് വരാം ടു ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കളറിംഗ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൽ ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയുക ആൽഫബെറ്റ്സിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഷേപ്പുകളിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇലകളിലാവാം എന്തോ അവർ ചോദിച്ചു അതിൻ്റെ പ്രൊഫൈലായിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വർക്കുകളൊന്നും വേണ്ട അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഔട്ട്ലൈൻ മാത്രം ഓക്കെ എന്നിട്ട് അത് അവർ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കളർ ചെയ്യാം ഇതൊക്കെയാണ് പഴയ രീതിയിലുള്ള സ്കെച്ചുകൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ചോദിക്കാം ഇതേ ആൻസർ തന്നെ കാണിച്ചിട്ട് ഇതിലിപ്പോൾ എത്ര സ്ട്രേറ്റ് ലൈനുകളുണ്ട് എത്ര കെർവ് ലൈനുകളുണ്ട് ഇത് ഏത് കളർ സ്കീമിലാണ് വരിക ഇതിൽ പ്രൈമറി കളറുകളുണ്ടോ സെക്കൻഡറി കളറുകളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ട് ബ്ലാക്ക് അത് ഏത് കളറിലെ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാം അപ്പം അതിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ റെഡി ആവണം ഓക്കെ അതിന് റെഡി ആവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഇതും അതുപോലെ മറ്റൊന്ന് ഇത് മ്യൂറലാണ് ഇതും ടു ഡി രീതിയിൽ വരുന്നതാണ് നേരത്തെ കണ്ടത് പ്രൊഫൈലായിരുന്നു ഇത് മ്യൂറൽ ഇതിലും അതേ സംഗതി ആയിരുന്നു ജോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പുകൾ വെച്ചിട്ടുള്ള കമ്പോസിഷൻ അപ്പൊ ഇതിൽ ഇത്ര സർക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഇത്ര സ്ക്വയറുകൾ ഉണ്ട് ഇത്ര ഇന്നത് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ തരും ഇത്ര കളറെ പാടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ചോദ്യത്തിൽ വരും അപ്പൊ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ഇത് ഇത് അതുപോലെ മ്യൂറലിന്റെ വേറൊരെണ്ണം നമ്മളുടെ അക്വോറിയത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പിന്നെ ഡിസൈനാണ് അതിൽ നമുക്ക് വേ ഗർവ് ലൈനുകൾ വേണം പിന്നെ സർക്കിൾസും ആവാം അത് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പുതിയതിലേക്ക് വരാം പഴയതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇനി പുതിയതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷൻ സ്കിൽസ് അതാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ശരിക്കും നോക്കുന്നത് അതാണ് ഇപ്പം ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുൻപത്തെ ഡ്രോയിങ് ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് വളരെ ഡള്ളാണ് ഡൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ എക്സാമിന് ഇല്ല പുതിയതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒബ്സർവേഷൻ നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ജോലി ഒബ്സർവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയണം ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ചിത്രം തരികയാണ് ഇതിലിപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ കളർ സ്കീം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ ഇതിന് പ്രാധ ഈ ചിത്രത്തിലെ പ്രാധാന്യം ഏത് എലിമെൻറ്റിനാണ് ഇതിൽ ജോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പുകൾ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വരിക അതിനൊക്കെ ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിൽ ഒന്നിന് തന്നെ മുപ്പത് മാർക്കും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ വളരെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ അതിലുണ്ടായിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുക എളുപ്പമായിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് പക്ഷെ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അതുപോലെ ഇത് വേറൊരു ചിത്രം ഇതിലും തന്നെ ഇത് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആയിട്ട് ബന്ധമുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ആർട്ട് ഇതിലിപ്പോൾ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഉണ്ടോ റിതം ഉണ്ടോ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ കളർ സ്കീം എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള
എന്നൊക്കെ അവർ ചോദിച്ചേക്കാം അപ്പൊ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഷേഡോ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഷേഡോ ഏത് ഭാഗത്തിനാണ് നമുക്ക് പറയണം സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു രോഗികൾ ഇത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മെമ്മറി ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവാം ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ചിത്രം മുൻപാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും നിങ്ങളൊരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിങ്ങളൊരു മൂലയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ട്രെയിൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആരും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല വന്ന് നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്നുകൊണ്ടൊരു വ്യൂ വരയ്ക്കാനാണ് പറയുക ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരച്ചു ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതിൽ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ നിങ്ങളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഏതാണ് ഒറിജോണ്ടൽ ലൈനുകളുണ്ടോ ജോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പുകൾ ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് എത്ര ഏകദേശം എത്ര സമയത്തായിരിക്കും ഈ ട്രെയിൻ വന്ന് നിന്നിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷേഡോ നോക്കണം അതിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂ നോക്കണം അതിലുപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ലൈനുകൾ അതിലുപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഷേപ്പുകൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ ഇതും അതുപോലെ തന്നെ അതിലിപ്പോൾ ഫ്ലവേഴ്സും ഒരു അനിലും ഒരു ബേഡും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പോസിഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡിങ് ഹാച്ചിങ് രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പിലുള്ള പിന്നെ ജീവികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചേക്കാം ഇതുപോലെയുള്ള കളർ സ്കീമിലുള്ള സ്കെച്ചസും ചോദിക്കാം ഇതിപ്പോൾ അനലോഗസ് കളേഴ്സ് ആണോ കോൺട്രാസ്റ്റ് കളർ ആണോ അതല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് ഇതിലുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം അപ്പം അതിനൊക്കെ ആൻസർ പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രൈമറി കളർ എന്താണ് അനലോഗസ് കളേഴ്സ് എന്താണ് കോൺട്രാസ്റ്റ് കളർ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പം അതൊക്കെ ഇത് നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കുകയല്ല അതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ ഇത് വേറെ ഒരെണ്ണം അപ്പം അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ചില സ്കെച്ചുകളാണ് ഹലോ ഇതിപ്പോ ഒരു ചിത്രം ഇതിലിപ്പോ ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ട് എവിടെയോ നിൽക്കുന്ന എവിടെയോ ആവട്ടെ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷേഡോ ഒരുപാട് നീണ്ടത് അപ്പൊ ഇതിൽ ചോദ്യം ഇത് ഏകദേശം എത്ര സമയത്തായിരിക്കും ഇദ്ദേഹം അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഇത്രയും നീളം വരുന്നൊരു ഷേഡോ വരണമെങ്കിൽ ഏകദേശം എത്ര സമയത്തായിരിക്കും നമ്മൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യണം ഒന്നുകിൽ രാവിലെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മളെക്കാൾ ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉയരത്തെക്കാൾ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ടൈം വലുതാണ് അതിൻ്റെ ഷേഡോ അപ്പൊ ഒരു വസ്തു ൻ്റെ മുകളിൽ നേരെ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം നമ്മൾ ഇതിപ്പോ രാവിലെ ആണെങ്കിൽ ഇതേ ആ വ്യക്തിയുടെ മുകളിലേക്ക് നേരെ ഒരു ഒരു പത്ത് മണിക്കാണ് ഇത് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ രാവിലെ ഒരു ആറ് മണിയാന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇതൊരു പത്ത് മണിയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ നിഴല് എത്ര വരുന്നുള്ളത് നമ്മൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യണം അതുപോലെ അത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണെങ്കിൽ അത് എവിടെ ആയിരിക്കും എന്ന് അറിയണം വീണ്ടും ഒരു നാല് മണിക്കാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങോട്ട് ചെരിഞ്ഞിരിക്കും നോക്കണം അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് അപ്പൊ ഇത് സിയോഗ്രാഫി നമ്മൾ അതിൻ്റെ സംഗതികൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇതും തന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം എത്ര സമയത്തായിരിക്കും നാല് മണിയാണോ പത്ത് മണിയാണോ ഒക്കെ നമുക്ക് എൻ്റെ ആംഗിൾ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണം അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരും വന്നേക്കാം ഇത് വേറൊരു ഷേഡോ ഇതെല്ലാം സിയോഗ്രാഫിയായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ സിയോഗ്രാഫിയായിട്ട് ചോദിക്കാം പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം മെമ്മറി ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ ഇതിൽ കുറച്ച് ജീവികൾ ഇത് കുറച്ച് നേരം കാണിച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഹൈഡ് ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കണം ഇതിൽ ഏതെല്ലാം ജീവികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കതൊക്കെ മെമ്മറി ടെസ്റ്റിലേക്ക് വരും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഡ്രോ ടെസ്റ്റുകളാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നല്ല അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ചില ചിത്രങ്ങൾ ഒരു ഒരു ചിത്രത്തിൽ തന്നെ കുറേ ചിത്രങ്ങൾ അത് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ചിത്രം ഇതിപ്പോൾ ഈ കളർ സ്കീമിലെ ഏത് ടേമിലാണ് ഇത് വരിക കളർ സ്കീമിലെ കളർ സ്കീമിലെ ഇത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്ക് കളർ അല്ല അത് ന്യൂട്രൽ കളേഴ്സ് ആണ് ഗ്രേയും വൈറ്റും ബ്ലാക്കും അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അക്രോമാറ്റിക് കളേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ആൻസർ ഇതിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ഇതും തന്നെ അതിൽ
പിക്ചറാണിത് ഇതിൽ കുറെ ചിത്രങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു അമ്മ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു നായ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മ്യൂസിഷ്യൻ ഉണ്ട് ഇൻ ടോട്ടൽ ഇതൊരു ഹെഡാണ് ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരാളുടെ അതുപോലെ ഇതൊരു ഡോറും കൂടിയാണ് ഒരു എൻട്രൻസ് കൂടിയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ പലതും ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം ഇവിടെ ഒരു ഫേസ് ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം ഇതിൽ എന്തൊക്കെ കണ്ടു നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇതിൽ അവരുടെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും ഇതിലൊരു പിന്നെ മ്യൂസിഷ്യൻ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ യെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ഇതും അതുപോലത്തെ വേറെ ചിത്രമാണ് ഇതിപ്പോൾ നല്ല പ്രായമുള്ള രണ്ട് പേരും അവരുടെ തന്നെ ചെറുപ്പകാലം കൂടിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അവർ രണ്ടുപേരും ഒരാളുകൂടെ ഗിറ്റാർ അടിച്ച് വായിക്കുന്നു ഇവർ തലയിലെ ഹാറ്റ് റെഡിയാക്കിയിട്ട് അത് നോക്കി ചിരിക്കുന്നു ബോട്ടിലുണ്ട് ഇവിടെ എൻട്രൻസ് ഫിൽസറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വെസ്സലുണ്ട് ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും സെൻറ്ററിൽ ഒരു പാത്രമുണ്ട് വെസ്സൽ ഒരു എന്തോ ചഷകം പോലെയുള്ള സാധനം അങ്ങനെ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് വരും അപ്പം നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ അത് വളരെ നന്നായിട്ട് അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക ഒബ്സർവേഷൻ വളരെ നന്നായിരിക്കണം ഇതും അതുപോലത്തെ ഒരു ചിത്രമാണ് ഇതിലിപ്പോൾ ഇൻ ടോട്ടൽ അത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മാത്രമേ കാണൂ അതിൽ ഓരോന്നും എടുത്തു നോക്കിയാൽ രണ്ട് വീടുകളുണ്ട് ആ വീടിനെ മാത്രം നമ്മൾ നോക്കുക ഇവിടെ മരങ്ങൾ മരം വീണ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മരത്തിൻ്റെ കുറ്റി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആട്ടിയടയനുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ആടുകളുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ആടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു പോർട്രേറ്റ് ആയിട്ടും വരും ഇതിപ്പോൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പാണ് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കൂടി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരു നരച്ച മീശ ഇയാളുടെ ഇത് ഇയാളുടെ മൂക്ക് ഈ വീടുകൾ രണ്ടും കണ്ണ് അങ്ങനെയുള്ള പിക്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം കാണിച്ചേക്കാം ചിലപ്പോൾ കാണിച്ചില്ല എന്നും വരും കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൻസർ ചെയ്യണം കാരണം കഴിഞ്ഞ തവണ വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇതുപോലെയൊക്കെയാണ് ഇതിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് എന്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിലൊരു പ്രായമുള്ള ഒരാളുണ്ടോ ഉണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് അതിലൊരു പോർട്രേറ്റ് ഉണ്ടോ പോർട്രേറ്റ് ഉണ്ട് പ്രായമുള്ള ആളുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ മരം ഈ മരത്തിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു വളരെ പ്രായമുള്ളൊരു ആളുടെ ഫേസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരാൾ ഫ്ലൂട്ട് വായിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്ത്രീ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സ്ത്രീ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കല്ലിലാണ് പക്ഷെ എല്ലാം കൂടി ടോട്ടൽ നോക്കുമ്പോൾ അതിലൊന്നുമില്ല ഒരു ഒരാളുടെ ഒരു കുറച്ച് ബോൾഡ് ഹെഡ് ഉള്ള ആയിട്ടുള്ള ഒരു തല മാത്രമേ നമുക്ക് കാണൂ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സീനറി മാത്രമേ കാണൂ ഒരു പുഴവക്കത്ത് ഒരു മരത്തിൻ്റെ തണലിൽ ഫ്ലൂട്ട് വായിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ആണും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടും ഓക്കെ ഇത് വേറൊരു ചിത്രം ഇതിലും ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഒക്കെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരാം ഇതിലൊരു അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ചിത്രങ്ങളൊക്കെ റെഫർ ചെയ്യുക ഇതാ ഇതിൽ കുറേ ഇയാളുടെ മുടിയിൽ ഇയാളുടെ തലയിലുള്ള ആ കിരീടത്തെ ഏതോ രാജാവ് എന്തോ ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രൗണിൽ കുറേ ആൾക്കാർ കുറേ കുട്ടികൾ ഇരുന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ട് അയാളുടെ ഇവിടെ ഒരു 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 സ്ത്രീയും ഒരു പുരുഷനുണ്ട് ഇവിടെ പ്രായമുള്ള ഒരു ആളിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ തല തലയിൽ കൈ ചുറ്റിയിട്ട് ഒരാൾ കിടന്ന് ഉറക്കുന്ന ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇവിടെ തണുത്ത് വരച്ചിട്ട് ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ഫിഗേഴ്സ് ആണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ഇനിയിപ്പോൾ അതൊക്കെ വിട്ട് നമ്മൾ ഈ വൈ ഈ ബ്ലാങ്ക് ഏരിയയിലേക്ക് പോയാൽ അതൊരു മെർമെയ്ഡാണ് ഒരു ജലകന്യക അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഈ വൈറ്റ് ഏരിയ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ശരിക്ക് ഫസ്റ്റ് ലുക്കിൽ എന്താ നമുക്ക് തോന്നുക അത് കുറേ പാറകളുടെ ഇടയിൽ വെള്ളം വന്നിട്ട് അടിച്ച് അലടിക്കുന്ന ഒരു തിരമാല അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പിക്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചേക്കാം ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഗേഴ്സ് ഉള്ളൊരു ചിത്രമാണ് അതിൽ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ നോക്കി ചിരിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കാണാം ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വലിയ പൂച്ച പൂച്ചയുടെ വായിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു എലി ഇവിടെ ഒരു പഴുത്ത മുളക് ഇവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക വെണ
ആ രീതിയിലുള്ള അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചോദ്യ രീതി അതൊക്കെ ആൻസറുകളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് ചോദ്യങ്ങൾ അവർ ചോദിക്കും അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ തയ്യാറെടുക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതവരുടെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് എലിമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ആർട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട ചിത്രങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഓക്കെ പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ആർട്ട് സെൻസ് ഓഫ് കമ്പോസിഷൻ പിന്നെ കളർ തിയറി പിന്നെ പെർസ്പെക്റ്റീവും സിയോഗ്രാഫിയും ഇത്തരം സംഗതികൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് പുസ്തകം നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നെ വേണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരിക്കലും നഷ്ടമല്ല കാരണം നിങ്ങൾക്കത് ആവശ്യമാണ് അടുത്ത കൊല്ലം വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി റെഡി ആവുക ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം എലിമെൻസിലേക്ക് പോവാം എലിമെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എലിമെൻസുകളാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കൊരു ചിത്രം വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ വേണ്ടത് ഒരു ഡോട്ടാണ് കാരണം എന്ത് വരയ്ക്കുമ്പോഴും നമ്മളൊരു നമ്മൾ പെൻസിലോ പേനോ ബ്രഷ് എന്താണെങ്കിലും നമ്മളുടെ പിന്നെ പേപ്പറിൽ ടച്ച് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ എലിമെൻ്റ് ആണ് അതാണ് ഡോട്ട് ഡോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻ്റ് ഈ പോയിൻ്റിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ലൈൻസ് കാരണം പോയിൻ്റ് നിന്ന് തൊട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ലൈനുകൾ കിട്ടുന്നത് ലൈനുകളിൽ പല പല തരത്തിലുള്ള ലൈനുകളുണ്ട് ഒന്ന് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഡയഗണൽ ജിഗ്സാഗ് കർവ് കോണ്ടൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡോട്ട് ആദ്യം ലൈന് രണ്ടാമത് ഈ ലൈനുകളുടെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ഷേപ്പുകൾ ഈ ഡോട്ടിന് ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല ലൈനിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിംഗിൾ ഡയമെൻഷൻ ആണ് വൺ ഡയമെൻഷൻ ആണ് ലൈനിനെ പറയുന്നത് ഈ ലൈനുകളുടെ കൂടിച്ചേരലാണ് നമുക്ക് ഷേപ്പ് അതിന് ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ട് ടു ഡയമെൻഷൻ ആണ് അതിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഓക്കെ മൂന്ന് ലൈനുകൾ ചേരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഷേപ്പാണ് ട്രയാങ്കിൾ മൂന്ന് ലൈനെങ്കിലും വേണം നമുക്കൊരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഓക്കെ പിന്നെ ഫോം ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈനുകളുടെ എക്സ്പാൻഷൻ അതായത് കുറേ ഷേപ്പുകൾ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഫോം കിട്ടുക ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ത്രീ ഡി രൂപമാണ് ഷേപ്പിനെ ടു ഡി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിൽ ത്രീ ഡി ഷേപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് നീളും വീതിയും ഉയരും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഷേപ്പിന് പറയുമ്പോൾ നീളം വീതി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് തന്നെ രണ്ട് തരത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ജോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പും രണ്ടാമത്തത് ഓർഗാനിക് ഷേപ്പും ജോമെട്രിക് ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മാൻമെയ്ഡ് ഷേപ്പുകളാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നമ്മൾക്ക് അതിന് ഓരോ പേരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ട്രയാങ്കിൾ സർക്കിള് സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓർഗാനിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്നതാണ് അതിന് അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് അതിന് പേരുണ്ടെങ്കിലും അത് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുള്ള പേരല്ല ഓക്കെ ഫോമിലോ തന്നെ ജോമെട്രിക്കൽ ഫോം ഉണ്ട് പിന്നെ ഓർഗാനിക് ഫോമും ഉണ്ട് അടുത്തത് വാല്യൂ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോമിനും ഒക്കെ ഒരു 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 ഡെപ്ത് കാണണമെങ്കിൽ അതിനൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കണം വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ തിന്നും ഷെയ്ഡും കളറും ടെക്സ്ചറൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു പിന്നെ ക്യൂബ് വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ ഫേസിലും നമ്മൾ ലൈറ്റും ഷെയ്ഡും കൊടുക്കുകയാണ് അതാണ് ഈ വാല്യൂ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത ഫ്രെയിമിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇതാണ് ലൈനുകൾ ഉദ്ദേശിച്ച് ഇതിൽ ഹൊറിസോണൽ ലൈന് കെർവ് ലൈന് ഓർഗാനിക് ലൈൻ ഓർഗാനിക് ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ വെരി കോമൺ ലൈനാണ് അതായത് നമ്മൾ ചെറിയൊരു കുട്ടിക്ക് ഒരു പെൻസിൽ കൊടുത്തിട്ട് അവനെ കൊണ്ട് വരപ്പിക്കാൻ വിചാരിക്കുക അപ്പം വെറുതെ കുത്തി വരയും കുത്തി വരയും ആ ആ ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ വെരി കോമൺ ലൈനാണ് ഓർഗാനിക് ലൈന് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ ലൈനുകളാണ് ഓക്കെ ഇനി ഒറിസോണ്ടൽ ലൈനിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിക്നെസ് അതിൽ ബാധകമല്ല നമ്മളുടെ കണ്ണിന് പേരലായിട്ട് ഒറിസോണ്ടലായിട്ട് ഒറൈസോണിന് പേരലായിട്ട് വരുന്ന ലൈനുകളാണ് ഒറിസോണ്ടൽ ലൈൻ അതിനൊരു മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്കും റൈറ്റിലേക്കും അത് പാരലൽ ടു ഒറൈസോൺ ഓക്കെ അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എർത്തിനെയാണ് മൂവ് മൂ മൂവ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത്
അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബിൽഡിങ്ങിലുള്ള ലൈനുകൾ അതിൽ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനുണ്ട് ഒറിജോണൽ ലൈനുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനെ ഒറിജോണ്ടൽ ലൈനാണ് നമുക്കിതിനെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് വൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ഒറിജോണ്ടലിലേക്ക് പെടുത്താം ഇതും തന്നെ അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഒരു ലാൻഡാണ് ഒരു തോട്ടം പൂ എന്താ പൂക്കളുടെ ഒരു ഫീൽഡാണ് അതിൻ്റെ ഈ ലൈനുകളുടെ കിടപ്പ് അത് ഒറിജോണ്ടലിലേക്ക് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം ഇനി വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ നെറ്റ് പോയിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തിക്നെസ്സിന് ഒരു യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല ഏത് തിക്നെസ്സിലുള്ളതും ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മേലോട്ടും താഴോട്ടാണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എല്ലാ ലൈനുകളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇത് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ആണ് തീരെ ചെറിയാൻ പാടില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെറിയാൻ പാടില്ല സ്റ്റെബിലിറ്റി പിന്നെ കണക്കാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിയുടെ സിംബോളിക് ആയിട്ടുള്ള ലൈനാണ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം അതും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ മുളകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മരങ്ങളും പിന്നെ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനായിട്ട് സാമ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒരു ഫോം ഇതെല്ലാം കുറെ പില്ലറുകൾ അതാണ് പില്ലറുകളൊക്കെ ചെരിയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് കാരണം നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനുകൾ ചെരിയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഈ പില്ലറുകൾ ഒരിക്കലും ചെരിയാൻ പാടില്ല അതുപോലെ ഇതൊരു ചിത്രകാരൻ വരച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രം ഇതും വെർട്ടിക്കൽ മാനറിലാണ് അതിൻ്റെ കമ്പോസിറ്റ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഡയഗ്നൽ ലൈൻസ് ഡയഗ്നൽ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റേ ലൈനുകളിൽ നിന്ന് മാറ്റം വന്നിട്ടുള്ള ഇത് സഡൻ മൂവ്മെൻറ്റോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ലൈനുകളാണ് ഈ മൂ ഇത് എന്താ പറയുക ഡയഗണൽ ലൈനുകൾ അത് ലെഫ്റ്റിലേക്കോ റൈറ്റിലേക്കോ ഒക്കെ ആവാം ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു എഞ്ചിനീയറിങ് ഫോം ഇതൊരു ചിത്രം ഇതൊരു നാച്ചുറൽ സാധനം ഇതിലൊക്കെ ഡയഗണൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈനുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതിൻ്റെ കമ്പോസിഷൻ ഡയഗണൽ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലും തന്നെ ഡയഗണൽ ലൈനുകളുണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ലൈനും ഒറിജിനൽ ലൈനെല്ലാം ഉണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഈ ഡയഗണൽ ലൈനിനെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാം ഇനി സിഗ്സാഗ് സിഗ്സാഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെർട്ടിക്കലും ഡയഗണലും ഹൊറിസോണിലും എല്ലാം ആവാം എങ്ങനെയാവാം പക്ഷെ അതെല്ലാം കൂടി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ഷേപ്പ് ഇതിലിപ്പോൾ ഡയഗണൽ ലൈൻ ഉണ്ട് ഒറിസോണൽ ലൈൻ ഉണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ഉണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ഉണ്ട് എല്ലാം ആവാം എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ലൈനാണ് സിഗ്സോഗ് ലൈൻ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഒരു തേനീച്ച കൂട് ഒരു സിഗ്സോഗ് മാനറിലുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ് സിഗ്സോഗ് രീതിയിലുള്ള ഒരു കമ്പോസിഷൻ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാ സംഗതികളിലും നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണണം കെർവ് ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം വളഞ്ഞ വരകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ലൈനുകൾ വേവി ലൈനുകൾ എല്ലാം കെർവ് ലൈനുകളാണ് അതിനും പറ്റിയ രീതിയിലുള്ളൊരു കമ്പോസിഷൻ കെർവ് ലൈൻ കെർവ് ലൈൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ വരുമ്പോൾ കെർവ് ലൈൻ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വരാം ഇപ്പം ഈ ഉദാഹരണം ഇപ്പം ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾ കാണിക്കുകയാണ് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഇപ്പം ഇതിൽ ചോദിക്കുകയാണ് ഇതിൽ എലിമെൻസുകൾ എലിമെൻസ് ഓഫ് ആർട്ടിൽ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിൽ കെർവ് ലൈൻ ഉണ്ട് ഈ ബിൽഡിങ്ങിനെ നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ലൈനുകളാക്കി കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ ജൻ പെർസ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂവിലുള്ള ഈ ചെരിഞ്ഞ വരകളെ നമുക്ക് ഡയഗണൽ ലൈനുകളാക്കാം ഓക്കെ അതിനെ ഓരോന്നും ചോദ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ പിക്ചറിനെ ആദ്യം പഠിക്കുക അതിനനുസരിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യുക ഇത് കോണ്ടൂർ ലൈൻ കോണ്ടൂർ ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെറുതെ സാധാരണ ലൈൻ ഒരു നാച്ചുറൽ ലൈൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ വരകൾ വരച്ചിട്ട് ഒരു ചിത്രരൂപത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള വരകളൊക്കെ ഇതിലുണ്ട് ഡോട്ട് മുതൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ വെർട്ടിക്കൽ ഡയഗണൽ കെർവ് ലൈൻ സിഗ്സാഗ് എല്ലാം ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിലും അതെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ചിത്രം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വക സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിലിപ്പോൾ ഒറിജോണ്ടൽ ലൈൻ
അപ്പൊ ഷേപ്പിന് നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചു അത് ടു ഡയമെൻഷണൽ സാധനങ്ങളാണ് അതിന് ഹൈറ്റും വിടുത്തും ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നീളും വീതിയും ഇതിലും തന്നെ ജോമട്രിക്കൽ ഷേപ്പുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗാനിക് ഷേപ്പുകളും ഉണ്ട് ഇതിനെല്ലാം ടു ഡി ആണ് കാരണം ഇതിന് നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് ടു ഡി ആയത് അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് പക്ഷിയാണ് ഇത് നമ്മളുടെ ഫുഡ് പ്രിൻ്റ് ആണ് അപ്പം അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ത്രീ ഡി ആയിട്ട് മാറും ഈ മരത്തിന് നമ്മൾ ഷെയ്ഡൊക്കെ കൊടുത്തൊരു ത്രീ ഡി എഫക്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ത്രിമാന രൂപത്തിലുള്ളൊരു സംഗതിയാവും ഇതിപ്പോൾ അത് കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത് ടു ഡി ഷെയ്പ്പായി മാറിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ട ഇതിൻ്റെ ഇതാണിത് ഇത് ഫോമാണ് ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഡിയുടെ എക്സ്പാൻഡ് ഫോം ടു ഡികളുടെ ഇതിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ടു ഡി ആണെങ്കിൽ ഇതിന് ഒരു ഫേസ് വന്നു ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഫേസ് മൂന്നാമത്തെ ഫേസ് ബാക്കിലും സൈഡിലും അടിഭാഗത്തും ഓരോ ഫേസുകൾ വരുന്നത് എല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് നമുക്കതിൻ്റെ ത്രിമാന രീതിയിലുള്ള ത്രീ ഡി ഫോം കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അത് മാത്രമല്ല അതിൽ വാല്യൂം കൂടി വന്നു അതിൽ ഷെയ്ഡും കൂടി വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഷേപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇത് ജോമട്രിക്ക് ജോമട്രിക് ഫോമുകളാണ് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് പേരുകളുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഓർഗാനിക് ഫോമുകൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക ലൈറ്റും ഷെയ്ഡും ലൈറ്റും ഷെയ്ഡും വരുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ഒരു ഷേപ്പ് ത്രീ ഡി ആയിട്ട് മാറുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വേറൊരു സർക്കിളായിരിക്കും ഇതിൽ നമ്മളതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള ടോണൽ വാല്യൂസ് വന്നപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്കതൊരു ത്രീ ഡി രൂപം വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു വോളിയം നമുക്ക് കണക്കാക്കാം ഇതിനൊരു തിക്നെസ് ഉണ്ട് ഇതിനൊരു നീളമുണ്ട് വീതി ഉണ്ട് എല്ലാം നമുക്ക് ഈ വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടോണുകൾ വരുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി നമുക്കൊരു ചിത്രം വരക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ വക സംഗതികൾ നമുക്ക് അതിൽ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ജോമെട്രിക്കൽ ഫോമുകൾ എല്ലാ ചിത്രം വരക്കുമ്പോഴും നമുക്കതിനെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതൊരു രൂപം വരക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ജോമെട്രിക്കൽ ഫോമിലേക്ക് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഈ ഒരു ആപ്പിൾ അതിന് നിഴലുണ്ട് ഷേപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് വെളിച്ചം ഇവിടുന്ന് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്യൂബ് രീ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ അതിനെ അതിലേക്ക് ആപ്പിളിനെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ ഭാഗം നമുക്ക് ഡാർക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇത് ഷേ എന്താ പറയുക ഒരു ആപ്പിൾ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗാനിക് ഷേപ്പാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ അതിനെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് ഷെയ്ഡ് വരും ഈ ഭാഗത്ത് ലൈറ്റ് വരും പിന്നെ അതിനെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അപ്പോഴും ഷെയ്ഡിങ് ഈ ഭാഗത്ത് വരും ലൈറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ നിഴലും അതിനനുസരിച്ച് വരും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഓരോന്നും നമുക്ക് എന്ത് സാധനം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അതിനെ നമുക്ക് ജോമെട്രിക്കൽ ഫോമിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം അങ്ങനെ വരക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എളുപ്പം വരയ്ക്കാൻ ഒരു വസ്തു വരക്കുമ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയാൽ അതിനെ എളുപ്പമായിട്ട് വരയ്ക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഓരോ വസ്തുക്കളും ഒരു ക്യൂബിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ എന്താ ഇതെല്ലാം ക്യൂബുകളാണ് ഓരോന്നും ക്യൂബാണ് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ കഴിയും അടുത്തത് അടുത്ത എലിമെൻറ്റ് എലിമെൻറ്റ് ഓഫ് ആർട്ടിലെ അവസാനത്തത് വാല്യൂ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഫിഗർ കണ്ടു ലൈറ്റും ഡാർക്കും ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു രൂപം ടു ഡി രൂപം ത്രീ ഡി ആയി കാണുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്നതാണ് ഈ വാല്യൂ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷെയ്ഡ്സും ടിൻറ്റും വരുന്നുണ്ട് ടിൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈറ്റർ പോർഷൻ ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡാർക്കർ പോർഷൻ ഓക്കെ ഇത് മെല്ല ഗ്രാജുവലായിട്ട് ഡാർക്കിലേക്ക് വരുന്നു ഇത് ലൈറ്റിലേക്ക് വരുന്നു അതങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു ഫിഗർ അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട വാല്യൂസ് ആണ് ഇതെല്ലാം ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് സ്കൈയുടെ ഭാഗത്ത് ഇത് താഴെ അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും കൊടുത്തു ഇതൊരു വാല്യൂ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേണ്ട രീതിയിലുള്ളൊരു ടോണൽ വാല്യൂ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇവൺ അത് കളറിലാണെങ്കിലും ഇതിപ്പോൾ ഇവൺ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആണെങ്കിലും ആ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ കാണും ഓക്കെ ഇതിലിപ്പോൾ ഹൈലൈറ്റ് ഉണ്ട് മിഡിൽ 
അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് വരുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ വരച്ച് അതിനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാം ഇതിലിപ്പോൾ ഡാർക്ക് ഡാർക്ക് ടോൺ ഉണ്ട് മിഡിൽ ടോൺ ഉണ്ട് ലൈറ്റ് ടോൺ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഇതിനും ഡാർക്ക് ടോൺ ഉണ്ട് മിഡിൽ ടോൺ ഉണ്ട് ലൈറ്റ് ടോൺ ഉണ്ട് ഇത് അതുപോലെ ടു ഡിയിൽ നിന്ന് ത്രീ ഡിയിലേക്ക് ഇതിപ്പോൾ നമ്മളെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ടു ഡി ഷേപ്പാണ് അതിന് നമ്മൾ ടു ഡി ഷേപ്പുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിളും ഒരു സെമി സർക്കിളും കൊണ്ടുവന്നു അതിന് നമ്മളൊരു ത്രീ ഡിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ് ത്രീ ഡി കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മരത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണോ ലൈറ്റ് വന്നത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നു ഇവിടെ ലൈറ്റ് വന്നു ഇവിടെ മിഡിൽ വന്നു ഇവിടെ ഡാർക്ക് വന്നു ഈ അടിഭാഗത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ഡാർക്കാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ലൈറ്റ് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ലൈറ്റും മിഡിലും ഡാർക്കും ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരും ഇനിയിപ്പോൾ കുറേ ബ്രാഞ്ചസ് ഉള്ള ഒരു മരം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിലും അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ എളുപ്പവഴി ഇതെല്ലാം സെമി സർക്കിളായിട്ട് ആദ്യം ലൈറ്റായിട്ട് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ മരാക്കിയിട്ട് മാറ്റുക അതാണ് എലിമെൻസ് എലിമെൻസ് ഓഫ് ആർട്ട് ഇനി അടുത്തത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എലിമെൻസുകൾ മനസ്സിലാക്കി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നിയമങ്ങളാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ആർട്ട് അതിൽ വരുന്നത് യൂണിറ്റി പ്രൊപ്പോർഷൻ സ്കെയില് റിലേഷൻ ഹാർമണി ഡിസ്കാർഡ് കോൺട്രാസ്റ്റ് എംഫസിസ് റിപ്പീറ്റേഷൻ ബാലൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ് റിതം അത്രയും സംഗതികളാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ആർട്ട് അതായത് ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു ചിത്രം വരച്ചതെങ്കിൽ ആ ചിത്രം വളരെ നല്ലതായി നല്ലതായിരിക്കും ആ ചിത്രം മാസ്റ്റർ പീസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ അത് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ ഈ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത് എന്തിനാ വെച്ചാൽ നമ്മളെ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം നമ്മളെ ചിത്രം കാണുന്ന ഒരാൾക്ക് പ്ലസൻറ്റബിൾ ആവാനാണ് വളരെ ഭംഗിയിൽ കാണാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ശരിക്കും അത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ല തോന്നിയ മാതിരി വരച്ചാൽ നമ്മളെ ചിത്രം കാണാൻ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ യൂ യൂണിറ്റി യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അർത്ഥ അതിൻ്റെ ഇത് പദം പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പോലെ തന്നെ യൂണിഫൈഡ് ആയിരിക്കണം എല്ലാം ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരുമയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോസിഷൻ ആവണം ചിത്രം എപ്പോഴും അല്ലാതെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് ആവരുത് അത് എന്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചിത്രങ്ങളാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ കുട്ടികൾ കളിക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു വീട് ഒരു അടുക്കളയിൽ അമ്മ പിന്നെ പാചകം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്മ കുട്ടിയെ പിടിച്ച് അടിക്കുകയാണെങ്കിലൊക്കെ ഈ നിയമം എല്ലാ നിയമങ്ങളും അതിൽ കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പിന്നെ പക്ഷികളൊക്കെ ഒരേ രീതിയിൽ ഒരേ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കി ഒരുമയോട് കൂടിയിട്ട് ആണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ബാ കുറേ ബാക്കിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ യൂണിറ്റി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പേസിങ് നമ്മളത് ഏത് രീതിയിലാണ് അതിനെ ഏകോപിപ്പിച്ച് നിർത്തിയത് എന്നുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു എൻജിനീയറിങ് വർക്കാണ് ഇതിൽ ഇതിലുള്ള ആ ഓരോ എലിമെൻറ്റുകളും പരസ്പരം ഒരുമയോട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ മേലുള്ളതെല്ലാം ഒരേ രീതിയിൽ മേലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നു ഈ സൈഡിലേക്ക് കൊടുത്തതൊക്കെ പുറത്തേക്കാണ് പക്ഷെ അതിനും ഒരു ഒരുമയുണ്ട് കാരണം അതിന് ഒരു ഒരു യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊരു ചിത്രം ഇതിൽ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള എലിമെൻറ്റുകൾ അതിനും പരസ്പരം ഒരു ഒരുമയുണ്ട് ഈ കുതിര ദൂരേക്കാണ് ഈ കുതിര ബാക്കിലേക്കാണ് ഇത് ബാക്കിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്കാണ് എല്ലായിടത്തേക്കും ഒരു ഈ സ്ത്രീനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ പുറത്തിരിക്കുന്ന ആ സ്ത്രീനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോസിഷനാണ് അപ്പോൾ ഒരു യൂണിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോസിഷൻ അതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് പ്രൊപ്പോർഷൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ നമ്മൾ നമ്മൾ ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോമ്പോണൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ അനു തമ്മിൽ വരുന്ന അനുപാതങ്ങളുണ്ട് അതാണ് പ്രൊപ്പോർഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഉദാഹരണം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ ചിത്രം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു വീടും ഒരു തെങ്ങും അപ്പോൾ അത് തമ്മിലുള്ളൊരു വലുപ്പം വലുപ്പ
കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സും പാത്രങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിൽ ലൈഫ് പെയിൻറ്റിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തമ്മിൽ വെച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ വലുപ്പം വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിൽ ആപ്പിൾ വെച്ചപ്പോഴും ഈ പാത്ര ഈ ആപ്പിളിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ പാത്രം ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വലിയൊരു ഭരണി ഇരിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ ഈ മൃഗങ്ങളുടെ ഈ പക്ഷികളുടെ കോഴി നായ മുയലൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ആ വലുപ്പ വ്യത്യാസം അത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം അതാണ് പ്രൊപ്പോർഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഈ വലുപ്പ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ കാരണമാണ് നമ്മളുടെ ഈ താജ്മഹൽ തന്നെ നമുക്ക് വലുതായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഡൂമ് ഇതിനേക്കാൾ വളരെ ചെറുതായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡൂമ് ഇതേ വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഒരേ വലുപ്പത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടാവില്ല അല് അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പില്ലേഴ്സൊക്കെ പിന്നെ സിമട്രിക്കൽ അല്ലാതെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ കൊണ്ടുവച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അടുത്തത് സ്കെയിൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരേ വസ്തു തന്നെ അത് ഒരു ചിത്രത്തിൽ പലയിടത്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരികയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഉദാഹരണം നമ്മുടെ ചിത്രത്തിൽ കുറേ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നു ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഗ്രൗണ്ടാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ കുട്ടികളുണ്ടാവും ഒരു കുട്ടി നമ്മളുടെ അടുത്താവും ഒരു കുട്ടി ദൂരെ ആയിരിക്കും ഒരു കുട്ടി ഗോളിയായിട്ട് അതിനേക്കാളും ബാക്കിലാവും നിൽക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സീന് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അടുത്ത് വരുന്ന അടുത്തുള്ള കുട്ടിയുടെയും ദൂരെയുള്ള കുട്ടിയുടെയും വലുപ്പ വ്യത്യാസം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം അതാണ് അത് ദൂരെ പോകുന്തോറും ചെറുതായിട്ട് വരും അടുത്ത് വരും തോറും വലുതായിട്ട് വരും അത് പെർസ്പെക്റ്റീവ് നിയമപ്രകാരമുള്ള നിയമം കൂടിയാണ് ആ നിയമമാണ് സ്കെയിൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദൂരേക്ക് പോകുന്തോറും ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരേ വസ്തു തന്നെയാണ് സർക്കിൾസ് ആണ് ദൂരേക്ക് പോകുന്തോറും അത് ചെറുതായി ചെറുതായിട്ട് വരും അതിൻ്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ചിലപ്പോൾ കുറേ പില്ലറുകളുണ്ട് പില്ലറുകളുടെ ഷേഡോ ഉണ്ട് ഇത് ദൂ ദൂരേക്ക് പോകുന്തോറും ചെറുതായിട്ട് വരുന്നു എന്നാൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കൊണ്ട് മാറ്റം വരുന്നില്ല സൈസ് കൊണ്ട് മാറ്റം വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിങ്ങിലും മാറ്റം വരുന്നു അടുത്തുള്ള നം നമുക്ക് ഈ ഈ ബ്രിക്കുകളൊക്കെ ശരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ശരിക്കും നമുക്ക് എണ്ണിയെടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ദൂരേക്ക് ചെല്ലും തോറും അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ബ്രിക്കാണെന്ന് പക്ഷേ വ്യക്തത കുറഞ്ഞു വരും അതുപോലെ ഈ മരങ്ങൾ ഇതിപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഈ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന മരവും ദൂരെ നിൽക്കുന്ന മരവും ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം എലിഫൻറ്റുകൾ തന്നെയാണ് ഇതിപ്പോൾ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന എലിഫൻറ്റ് വളരെ വലുത് ദൂരെ പോകും തോറും ചെറുതായി വന്നത് ദൂരെ പോകുമ്പോൾ ചെറുതാവ് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ബേസും കൂടി മാറുന്നുണ്ട് ഈ ആനയുടെ ബേസ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഈ ആനയുടെ ബേസ് ഇവിടെയാണ് നേരം വെച്ചാൽ ഈ ആന ഇതേ ബേസിൽ തന്നെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഈ ആനയുടെ കുഞ്ഞായിട്ട് മാറും അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ആന ഒരു ചെറിയൊരു പാവക്കുട്ടിയായിട്ട് മാറും ആനയുടെ ടോയ് ആയിട്ട് മാറും അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് വീടുകൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീടുകൾ കുറേ ബോട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒക്കെ ദൂരേക്ക് പോകും തോറും അത് ചെറുതായി ചെറുതായിട്ട് വരുന്നു ഓക്കെ ഇനി റിലേഷൻ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു അവരുടെ ഒരു ബന്ധം ഒരു അടുപ്പം ഒരു നല്ല യു യൂണിഫൈ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞ അതേ നിയമപ്രകാരം തന്നെ തമ്മിൽ തമ്മിലൊരു ഒരു ഒരു ഇത് വേണം എന്താ പറയുക യൂണിറ്റി വേണം അപ്പോൾ അത് ഒരാളങ്ങോട്ടും ഒരാളിങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കാതെ വേണം ചെയ്യാൻ ഇപ്പം ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയറും ഒരു ട്രയാങ്കിളും ഒരു സർക്കിളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ എന്താ ബന്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്റ്റഡ് ആണ് ഇതിപ്പോൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു ഒന്ന് ഈ മുക്കിലും ഒന്ന് ഈ മുക്കിലും ഒന്ന് ഈ മുക്കിലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കത് പരസ്പരം കണക്റ്റഡ് അല്ല അവർക്കെന്തോ അവർക്ക് തമ്മിൽ എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ട് നമുക്ക് തോന്നും അങ്ങനെ ആവാതെ അവരെല്ലാം പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ഒരു ബന്ധമുള്ളതുപോലെ നമ്മൾ കമ്പോസ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ രണ്ടിലേക്കും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനോട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ട്രയാങ്കിൾ നിൽക്കുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ കണക്ഷൻ ഇതിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ മൂന്ന്
പെറ്റാണ് ഈ പക്ഷി അപ്പൊ അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒരു എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക അടുപ്പം ഈ അടുപ്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ലോക്കും ഒരു കീയും ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ കാണിച്ചേക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണും അതിൻ്റെ ചാർജറും ആയിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബാഗും നിങ്ങളുടെ ബാഗിലെ പുസ്തകങ്ങളാവാം അതെല്ലാം റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരാം അതെല്ലാം അതിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഇവിടെ മൊത്തം ഉള്ള ടെക്സ്റ്ററും അതിൻ്റെ പാറ്റേണും അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തും കൊണ്ട് ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു പരസ്പരം ഉള്ളൊരു അടുപ്പം അതുപോലെ ഈ പക്ഷിയും ഈ പൂവും തേൻ കുടിക്കുന്ന പക്ഷിയുടെ ഒരു അടുപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഗതികൾ ഓക്കെ ഇനി ഹാർമണി ഹാർമണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണിനെ കണ്ണിന് ആനന്ദം കൊടുക്കുന്ന കൊടുക്കാനുള്ള ചില രീതികളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചിത്രം വരച്ചു അത് നമുക്ക് എന്തോ ഒരു കാണുന്നവർക്കൊക്കെ ഒരു ജാതി മുഖം ചുളിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ ചിത്രത്തിന് എന്തോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും മനസ്സിലാക്കണം നേരെ മറിച്ച് നന്നായിട്ട് കുറെ നേരം നിന്ന് നോക്കുകയാണ് ഹായ് ഹായ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിൽക്കുകയാണ് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ വിളിച്ച് കാണിക്കുകയാണൊക്കെ നമുക്ക് കാണുകയാണെങ്കിൽ ആ ചിത്രത്തിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അത് ഹാർമണി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഹാർമണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വലുപ്പം കൊണ്ടാവാം പിന്നെ നിറങ്ങളും കൊണ്ടാവാം അതുപോലെ ഷേപ്പ് കൊണ്ടാവാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഗ്രാഫിക്കൽ സിമ്പിൾസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ ഇതിലിപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ഷേപ്പുകളുണ്ട് അതിൽ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ഷേപ്പുകളാണ് ഒരു സർക്കിളും ഒരു സ്ക്വയറും ഇവിടെ പിന്നെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഹാർമണി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സർക്കിളിലെ റൗണ്ട് ഷേപ്പും ഈ സ്ക്വയറിലെ ഈ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള കോർണറും ഇതിൽ കൊടുത്തപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും തമ്മിൽ പരസ്പരം ഹാർമണി ആണ് അത് കളർ സ്കീമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഹാർമണി കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനലോഗസ് കളേഴ്സ് ആണ് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചിത്രത്തിന് പ്രത്യേക സുഖം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഉദാഹരണത്തിൽ ചില സംഗതികളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ബ്ലൂവും യെല്ലോ ആണ് അത് കോൺട്രാസ്റ്റ് കളറാണ് ശരിയാണ് പക്ഷേ അതിൽ വൈറ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ ഹാർമണി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്കതിനെ ചെയ്യാം വൈബ്രേഷൻ കളർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺട്രാസ്റ്റ് കളറുകളാണ് അതിനെ വൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം വൈറ്റോ ബ്ലാക്കോ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു കളറിനെ ഹാർമണി ആക്കാം ആ രീതിയിലാണ് ഈ ചിത്രം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതൊരു ബിൽഡിങ് ഈ ബിൽഡിങ് വളരെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും എല്ലാം പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടാൽ എന്തോ ഒരു 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 ഇത് തോന്നും ഒരു ഹാർഡ്നെസ് തോന്നും പക്ഷെ അതിൻ്റെ കളർ സ്കീം കാണുകയാണെങ്കിൽ കളർ സ്കീം വളരെ മൈൽഡായിട്ട് വളരെ ക്യൂ മൈ എന്താ പറയുക ക്യൂട്ടായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പിന്നെ നാച്ചുറലായിട്ടൊരു സാധനം അത് പിന്നെ ഫുൾ ഗ്രീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ഓക്കെ പിന്നെ കോൺട്രാസ്റ്റ് കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ചിത്രങ്ങൾക്കും ആവശ്യമുള്ളതാണ് അതിപ്പോൾ പരസ്യ ചിത്രമാണെങ്കിലും നമ്മൾ പെയിൻറ്റിങ് ആണെങ്കിലും എല്ലാറ്റിനും ഏത് ചിത്രത്തിനും കോൺട്രാസ്റ്റ് ആവശ്യമാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന ഒരു 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 സർഫേസ് അത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ ചിത്രം വരച്ചു അപ്പം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനും റെഡ് കൊടുത്തു ചിത്രത്തിനും റെഡ് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ റെഡിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും കളർ കൊടുത്തു അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കത് ഒരു 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 ഡള്ളായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമ്മളിപ്പോൾ വൈറ്റ് ഇതപ്പോൾ ഈ വൈറ്റ് നമ്മൾ ഈ ബ്ലാക്ക് കൊടുത്തു റെഡ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോൺട്രാസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് നേരം വെച്ചാൽ ഈ റെഡിനെ നമ്മൾ ഈ ഓറഞ്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ആവാതിരിക്കുക കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺട്രാസ്റ്റ് തന്നെ ആവുക ഓക്കെ പരസ്പരം പൂരകങ്ങളായിട്ട് തന്നെ നിർത്തുക അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ഇതിലിപ്പോൾ ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിക്കവാറും എല്ലാ ഫിഗേഴ്സിനും ഒരേ പ്രാധാന്യം വരുന്നൊരു ചിത്രമാണ് ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് സ്ത്രീകളും ഒരേ വലുപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരേ പോലെ ആവുക അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു
ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് കിട്ടി ഇത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഇതിൻ്റെ ശ്രദ്ധ നമുക്ക് ഈ റെഡ് ഡോട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് പോകും കോൺട്രാസ്റ്റ് വളരെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആണ് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിൻ്റെ ഫേസ് ഫേസ് നല്ല ഗ്രീൻ ആണ് ആ ഗ്രീൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ നല്ല രണ്ട് ചുവന്ന കണ്ണുകൾ അതുപോലെ ഈ ബ്ലൂ ഈ ബ്ലൂവിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ഓറഞ്ച് അപ്പോൾ ബ്ലൂവും ഇതും ഓറഞ്ച് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തതല്ല അത് റിയൽ ആയിട്ട് ഉള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളുടെ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പ്രകൃതിയിലും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇനി എംഫസിസ് എംഫസിസും കോൺട്രാസ്റ്റും ഏകദേശം ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ വരുന്ന സംഗതിയാണ് എംഫസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ കുറേ സംഗതികൾ നമ്മൾ വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഏതിന് പ്രാധാന്യം വരണം ഏതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ നേരത്തെ സ്ത്രീകളെ കണ്ട പോലെ വൈറ്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ആ അതും എംഫസിസ് തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക നമ്മൾ പിന്നെ കുറേ എലിമെൻസുകൾ കൊടുക്കുകയാണ് അതിൽ ഏതിന് വലുത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതിന് അടുത്ത് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറേ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നു ആ കുട്ടികൾ ഏത് കുട്ടിക്കാണ് പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തുള്ള കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് കുട്ടി തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മളെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക അതായത് അറ്റൻഷൻ പോയിന്റ് ആണ് ശരിക്ക് എംഫസിസ് ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ കുതിരകളുടെ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ ഓക്കെ കുതിരകൾ വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രകാരൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ട ചിത്രങ്ങളിൽ മിക്കവാറും എല്ലാം ഒരാളുടെ തന്നെ ചിത്രങ്ങൾ കേട്ടോ അറിയോ നിങ്ങൾക്കറിയോ ഇദ്ദേഹത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എം എഫ് എസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിയോ ബോർ അടിക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഇന്ത്യൻ പെയിന്റർ ആണ് വളരെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ചിത്രകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടിട്ട് പത്ത് വർഷമായി എന്നുള്ള ദിവസം കഴിഞ്ഞു അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്നല്ല നമ്മൾ അവരെ അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കിയിരുന്നു ഓക്കെ അദ്ദേഹം വരച്ച ചിത്രങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഇപ്പം ഈ കണ്ടതിൽ മിക്കവാറും എല്ലാം അദ്ദേഹം വരച്ച ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എംഫസിസ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഈ രണ്ട് കുതിരകൾക്കും ഒരേ വലുപ്പം തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ നേരത്തെ സ്ത്രീയുടെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഇതിനെ എംഫസിസ് അത് പെട്ടെന്ന് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കുതിരനെ കൂടുതൽ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അത് മാത്രമല്ല അതിന് വൈറ്റ് കളർ കൂടി കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇതും നല്ല ഹാർഡ് കളർ ആണ് യെല്ലോ പക്ഷെ അത് കുറച്ച് ഏരിയ വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വൈറ്റ് ഹോൾസിനെ പെട്ടെന്ന് കാണുന്ന രീതിയിലായി അതുപോലെ ഇത് ഒരു തരം ചെടിയാണ് ഇതിൽ ഗ്രീൻ ആണ് ലീഫ് പക്ഷെ അത് പൂവാ പൂക്കാൻ സമയത്ത് അതിൻ്റെ ലീഫുകൾ വൈറ്റായി മാറും എന്നിട്ട് അതിൽ ഒരു ഓറഞ്ച് ഇത് വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എംഫസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വൈറ്റ് ലീഫുകൾ ഇതിലും തന്നെ ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രം നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എന്തെല്ലാം തോട്ടങ്ങളോ എന്ത് വരച്ചാലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഭാഗം താജ്മഹലിൻ്റെ സെൻ്റർ പോർഷൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി റിപ്പീറ്റേഷൻ റിപ്പീറ്റേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ചിത്രങ്ങളിലുള്ള കോമ്പോണൻസ് നമ്മൾ കമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പരസ്പരം ഒന്നിന്ന് മറ്റേതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക മൂവാവുന്നത് പോലെ മൂവാവുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കണ്ണ് കണ്ണുകൾ ചലിച്ചു പോകുന്ന രീതിയിൽ വേണം കമ്പോസ് ചെയ്യാം ഒന്നിന്ന് ഒന്നിലേക്ക് ഓക്കെ അതാണ് റിപ്പീറ്റേഷൻ അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് രൂപങ്ങളെ കൊണ്ടാവാം കളറുകളെ കൊണ്ടാവാം പിന്നെ അതിൻ്റെ ആംഗിൾ കൊണ്ടാവാം ഇതിലിപ്പോൾ റിപ്പീറ്റേഷൻ രണ്ട് സർക്കിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സ്ക്വയർ വന്നിട്ടുണ്ട് റിപ്പീറ്റേഷനും റിതമും പിന്നെ മൂവ്മെൻറ്റും ഇത് മൂന്ന് നിയമങ്ങളും ഒരേ ഫലമാണ് നമുക്കൊരു ചിത്രത്തിൽ നമ്മുടെ സ്പെക്റ്റേറ്റേഴ്സ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അത് മൂവ്മെൻ്റ് തന്നെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ചലിപ്പിക്കുക ഓക്കെ ദൃഷ്ടി മറ്റൊന്ന് ഒന്നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ചലിപ്പിക്കുക അപ്പം അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചിത്ര ഇമേജുകൾ കാണാം ഇതൊരു ചിത്രം ഇതിൽ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പുല്ലിൻ്റെ കെട്ടുകൾ
അതിൻ്റെ റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ കൂടി ഈ ഫോട്ടോയിൽ പലതും നമുക്ക് പറയാം നല്ല കോൺട്രാസ്റ്റ് ആണ് റിപ്പീറ്റേഷൻ ഉണ്ട് മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ റിതം ഉണ്ട് എല്ലാം ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ചിത്രത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു നിയമം മാത്രമല്ല വരുന്ന കുറെ നിയമങ്ങൾ അതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ പല രീതിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം അതിൽ ഏതാണ് പ്രിഫറൻസ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് അത് കൊടുക്കാം ഇനി ബാലൻസ് നമ്മൾ ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോ അത് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും ആരുടെ വോയിസ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ നമ്മളെ ചിത്രം എപ്പോഴും ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കണം ബാലൻസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഒന്നുകിൽ സിമട്രിക്കൽ ആയിരിക്കണം ഇതിപ്പോ ബാലൻസേഴ്സ് ആണ് പഴയ പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോഴും ചിലർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധ്യതയില്ല അത് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഒരേപോലെ തൂക്കി ഇട്ടുകൊണ്ട് വെയിറ്റ് നോക്കുന്നതാണ് ഇതും വെയിറ്റ് നോക്കുന്നത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതിന് കുറച്ച് വരെ ഇത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ബാലൻസ്ഡ് ആണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഇതിന്റെ ഭാരം വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനെ തൂക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഭാരം നോക്കാൻ വളരെ ചെറിയൊരു വസ്തു ഇവിടെ വെക്കേണ്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതും ബാലൻസ്ഡ് ആണ് പക്ഷെ ഇത് അസിമെട്രിക്കൽ ആണ് ഇത് സിമെട്രി ആണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് റേഡിയൽ റേഡിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചുറ്റും ഒരേ രീതിയിൽ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോസിഷൻ അത് നമുക്ക് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം ഇത് സിമെട്രിക്കൽ ആണ് എല്ലാറ്റും നമുക്ക് താജ്മഹൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ മെയിൻ ഉദാഹരണം ഇത് സിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിൽഡിങ് ഇതും ഒരു പെയിൻറിങ് ആണ് ഇത് സിമെട്രിക്കൽ ആണ് പക്ഷെ ഒരേ പോലെ അല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് ഈ സ്പേ സ്പേഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സിമെട്രിക്കൽ ഇതെല്ലാം ഓപ്റ്റിക്കൽ ബാലൻസിങ് ആണ് ശരിക്കും ചിത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഒരേപോലെ ഇവിടെ ഉള്ളത് അതേപോലെ ഇവിടെ തന്നെ വേണമെന്നില്ല ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആ സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വിഷ്വൽ ബാലൻസിങ് ആണ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് സിമെട്രിക്കൽ ബാലൻസ് ആണ് പിന്നെ ഇത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം അത് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും ഒരേ ബാലൻസ്ഡ് ആണ് അതിനെയാണ് സിമെട്രിക്കൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അസിമെട്രിക്കൽ ബാലൻസ് അസിമെട്രിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഫോമൽ ബാലൻസ് ഒരേ പോലെ അല്ല ഇപ്പൊ ഉദാഹരണപ്പെട്ട നാല് ഡോട്ടുകൾ ഉണ്ട് ഇതിന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ഡോട്ട് മതി ഇതിപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഇത് സിമെട്രിക്കൽ അല്ല ഒരു ഭാഗം വലുതും ഒരു ഭാഗം ചെറുതുമാണ് ഓക്കെ ഇവൺ ഈ ചിത്രം വരെ അസിമെട്രിക്കൽ ബാലൻസ്ഡ് ആണ് കാരണം ഒരു ഭാഗം വളരെ വലുതാണ് ഈ ബിൽഡിംഗ് നിൽക്കുന്ന ഭാഗം അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഈ ചെറിയ രണ്ട് മരങ്ങൾ മതി ഇതും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ചിത്രം ഒരു സീസ്കേപ്പ് അതിൽ ഒരു ബോട്ടും ദൂരെ കിടക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു മറ്റൊരു ബോട്ടും ചെറിയ ബോട്ടല്ല വലുത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ദൂരെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ രീതിയിൽ ആ നിയമം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് കുറെ ദൂരെയുള്ള ബോട്ടായതുകൊണ്ട് ചെറുതായി അപ്പോൾ ഈ സ്പേസ് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ത്രീ ഫോർത്ത് ഏരിയ നമുക്ക് ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വൺ തേർഡ് മാത്രമാണ് ഇതിന് വൺ ഫോർത്ത് മാത്രമാണ് ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നാലും അത് ബാലൻസ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇതും ഒരു സൈഡിൽ വലിയ കൊമ്പുള്ള ഒരു ഞണ്ട് അസിമെട്രിക്കലിൻ്റെ ഉദാഹരണം ഇനി റേഡിയൽ റേഡിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ പൂക്കളും റേഡിയൽ ബാലൻസ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇതൊരു ആർക്കിടെക്ചറൽ എലിമെൻറ്റ് അതുപോലെ ഇതൊരു ആർട്ട് വർക്ക് എല്ലായിടത്തേക്കും ചുറ്റും ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് വസ്തുക്കൾ ഇനി മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റിപ്പീറ്റേഷൻ്റെ കാര്യം റിപ്പീറ്റേഷനും മൂവ്മെൻറ്റും റിതമും രണ്ടും ഒരേ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഗുണം തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന് വരിക മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കൾ പരസ്പരം കാണുമ്പോൾ കാണുന്ന ആളുടെ കണ്ണ് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും പോകുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ആ നിയമം കൊണ്ട് ഗുണം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതങ്ങനെയുള്ള ചില സംഗതികൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ചിത്രം പരസ്പരം കൈ കോർത്ത് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് സ്ത്രീകൾ പരസ്പരം ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതും തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും നമ്മളുടെ കണ്ണിനെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ചലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതും തന്നെ ഈ വഴി ഈ മരങ്ങൾ ഈ കളർ
ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏകദേശം ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ഇത് കണ്ടേ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇതും കളർ കൊണ്ട് ചെയ്യാം ഷേപ്പ് കൊണ്ട് ചെയ്യാം റിതം അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം ഇത് കുറച്ച് ഇതൊരു ചിത്രം തന്നെയാണ് ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളവും അതിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന നീന്തി കളിക്കുന്ന മീനുകളും അതിൽ വളർന്നു വരുന്ന താമരകളും എല്ലാം കൂടി അപ്പം അതിന് നമുക്ക് ഒന്നിന്ന് ഒന്നിലേക്ക് നമ്മൾ കണ്ണ് മൂവ് ആവുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ഇവൺ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ചലനം കൂടി നമ്മളുടെ കണ്ണിനെ പല ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ആ ഒരു നിയമം അതാണ് റിതം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ബിൽഡിങ്ങും ഇതിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അലകളും എല്ലാം ആ രീതിയിൽ നമ്മളുടെ കണ്ണിനെ മാറ്റം വരുത്തുന്നുണ്ട് ഇനി സെൻസ് ഓഫ് കമ്പോസിഷൻ കമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രീതികൾ ഇതിപ്പോൾ നാല് കമ്പോസിഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും നല്ല കമ്പോസിഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ജഡ്ജ് ചെയ്യുക ഇത് നമ്പർ വൺ ഇത് നമ്പർ ടു ഇത് നമ്പർ ത്രീ നമ്പർ ഫോർ എലിമെൻസുകളെല്ലാം ഒന്നാണ് ഇതിൽ നമ്മളിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് വെച്ചു ഇത് സ്പ്രെഡ് ഒന്നല്ല പക്ഷെ നല്ലൊരു കമ്പോസിഷൻ ആണ് ഇതും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി സൈസ് ഒക്കെ വലുതാക്കി ഇതും തന്നെ വേറെ രീതിയിൽ ഇപ്പം ഇതിലിപ്പോൾ ഏതാണ് നല്ല കമ്പോസിഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ഏതാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ആർക്കെങ്കിലും ഒന്നാണോ രണ്ടാണോ മൂന്നാണോ നാലാണോ ഏ മൂന്നോ ഫോർ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ഫോർ ആണ് അതിൽ നല്ല കമ്പോസിഷൻ കാരണം എന്താ കാരണം അത് നല്ല രീതിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്പേസിങ് അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത സ്പേസിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് സ്പേസ് അതായത് വൈറ്റ് സ്പേസ് പുറത്ത് വിട്ടു ചിത്രങ്ങളിലൊന്നും കട്ടായിട്ടില്ല ഇത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നു ഇതൊരു നല്ല കമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയാൻ വയ്യ ഇത് കമ്പോസിഷൻ നന്നായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈസ് അലോട്ട്മെന്റ് വളരെ ചെറുതായിപ്പോയി ഇത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ കൂടിപ്പോയി കാരണം ബ്രീത്തിങ് സ്പേസ് തീരെ ഇല്ല ഇതിന് ഇത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാകാണ് അതിൻ്റെ ഒന്നും കട്ടായിട്ടില്ല അത് വൺ തേർഡ് അതായത് കമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാ ഇത് വേറൊരെണ്ണം ഇതും അതേ നിയമപ്രകാരം വരുന്നതാണ് ഇതിലൊരു ലൈന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് നോക്കുക ഡയഗണൽ ആയിട്ട് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടും ഒറിജോണൽ ആയിട്ടും മൂന്നാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പേസ് ഇതിൽ മൂന്നാക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒൻപത് ഭാഗങ്ങൾ അതിൽ നമ്മൾ ഈ നാല് ഭാഗം മാത്രമേ ചിത്രത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടൂ ബാക്കി അഞ്ച് ഭാഗം ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടണം ടൂ തേർഡ് ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അതായത് ഒരു 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 എന്താ പറയുക സ്പേസിനെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചിത്രത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടൂ ഓക്കെ ആ നിയമമാണ് നമ്മളുടെ റൂൾ ഓഫ് തേർഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അതിപ്പോൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലാണെങ്കിലൊക്കെ ആ നിയമം തന്നെയാണ് വരിക അതിൽ ഈ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ നാല് ഡോട്ടുകൾ വരും ആ ഡോട്ട് നമ്മളെ ചിത്രത്തിൽ ഒതുങ്ങിയിരിക്കണം അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാവാം ഡയറക്റ്റ് ആവാം ഇതിപ്പോൾ നേരെ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വന്ന് നിൽക്കണം എന്നില്ല ഇതിപ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ നാല് ഡോട്ടുകൾ ഇതിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് പോരെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പിന്നെ ദൂരെയുള്ള ഒരു എലിമെൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി വരുമ്പോൾ നല്ല ബാലൻസ്ഡ് ആണ് കമ്പോസ്ഡ് ആണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അത് നല്ലൊരു ചിത്രം അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇതിൽ തന്നെ ഈ ഗ്രിഡിൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളെ മൊബൈൽ ഫോണിലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറയിലൊക്കെ ഈ ഗ്രിഡ് കാണും അത് ഈ ഒരു കമ്പോസിഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൽ ഈ ഇത് ഈ രണ്ട് ഡോട്ടുകൾ ശരിക്കും ഇത് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഡോട്ടുകൾ കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഫ്ലവറിന് അതിനെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഭംഗി ഇല്ല ഇപ്പം ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നല്ല ഫോട്ടോ അല്ല ഈ ഒരു പൂ ഈ വണ്ടും ഈ ഒരു പൂവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെയൊക്കെ ഗ്രീൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് നല്ല ഫോട്ടോഗ്രാഫായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഓരോന്നും നിങ്ങൾ നീ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലാതെ ഒരു പേപ്പറിൽ നിറയെ അങ്ങോട്ട് ഫുള്ളായിട്ട
വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കളറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കുറേ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കുറേ സമയമായി നിങ്ങൾക്ക് ബോർ അടിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നാൽ കൂടി തീർക്കാം കളർ തിയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് കളറുകളാണ് നമ്മളുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് അതായത് പ്രൈമറി കളേഴ്സ് അത് റെഡും യെല്ലോയും ബ്ലൂ ആണ് ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് കളർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് മറ്റുള്ള കളറുകൾ കിട്ടുന്നത് പ്ലസ് ഇതിൽ വൈറ്റും ബ്ലാക്കും കൂടി വരും ബ്ലാക്കും വൈറ്റും കളർ അല്ല എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അത് കളറായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യണ്ട ഓക്കെ അതൊരു കളറിനെ ഡാർക്ക് ആക്കാനോ ലൈറ്റ് ആക്കാനോ വേണ്ടിയാണ് ബ്ലാക്കും വൈറ്റും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രൈമറി കളേഴ്സ് അതിൽ നമുക്ക് സോറി അതായത് ആ ഓക്കെ 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 ശരിയാണ് ഇത് പ്രൈമറി കളേഴ്സ് റെഡും യെല്ലോയും ബ്ലൂവും അപ്പം ഈ കളറുകൾ മാത്രം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രമാണിത് ഓക്കെ ഇതിൽ വേറെ കളറൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല റെഡ് യെല്ലോ ബ്ലൂ മൂന്ന് കളറുകളും ഉണ്ട് ഇത് പരസ്പരം വളരെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ കണ്ണിന് തന്നെ ഒരു വൈബ്രേഷൻ വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് വൈബ്രേഷൻ കളേഴ്സും കൂടി പറയും ഇതും തനിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഹാർമോണി ആക്കാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചിരുന്നു ഇതിനെ ഹാർമോണി ആക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ബ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഉദാഹരണ പത്തിൽ ലേശം വൈറ്റ് ചേർത്തിട്ട് ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ആക്കി എന്ന് വരയ്ക്കുക അതുപോലെ ഇതിൽ ലേശം ബ്ലാക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഒരല്പം ഡാർക്ക് യെല്ലോ ആക്കി എന്ന് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഹാർമോണി ആയിട്ട് മാറും ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ ബ്ലൂവും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്ലൂ വന്നു റെഡ് വന്നു യെല്ലോ വന്നു പ്രൈമറി കളേഴ്സ് ആയി പോരാത്തതിന് നമ്മൾ അതിൽ വൈറ്റ് കൂടി ചേർത്തു പിന്നെ ബ്ലാക്കും ചേർത്തു ഓക്കെ ഇത് ശരിക്കും ഒരു ത്രീ കളർ പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ് ബ്ലാക്കും വൈറ്റും കളർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു റിച്ച്നെസ് നമുക്ക് കിട്ടും വൈറ്റ് വിടുമ്പോഴുള്ള ആ ഭംഗി നമുക്ക് വേറെ കിട്ടും അതുപോലെ ഈ എന്താ പറയുക ബ്ലാക്ക് ചേർക്കുമ്പോഴുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ഡെപ്ത്ത് നമുക്ക് വേറെ മനസ്സിലാവും ഇനി സെക്കൻഡറി കളേഴ്സ് സെക്കൻഡറി കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അവ തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കളറുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ റെഡും ബ്ലൂവും കൂടി ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് വയലറ്റ് കിട്ടും യെല്ലോ ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ കൂടി ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രം യെല്ലോയും റെഡും ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓറഞ്ച് അതുപോലെ ഗ്രീൻ കിട്ടാൻ യെല്ലോയും ബ്ലൂവും ചേർക്കുക ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡറി കളേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ ചിത്രങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കാണിച്ചേക്കാം എന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇത് ഏത് കളറാണ് പ്രൈമറി ആണോ സെക്കൻഡറി ആണോ ടേഴ്സറി ആണോ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ അറിയണം അതിന് അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ ഇതും സെക്കൻഡറി കളേഴ്സ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് ഇത് പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രകാരനാണ് നമ്മുടെ വാൻഗോഗ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടാവും വാൻഗോഗിൻ്റെ സെൽഫ് പോർട്രേറ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം ഇത് പ്രൈമറി കളേഴ്സ് സെക്കൻഡറി കളേഴ്സ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് വരച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രമാണ് ഇനി അടുത്തത് ഈ രണ്ട് സെറ്റും കൂടി ചേരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കളർ അതായത് പ്രൈമറിയും സെക്കൻഡറിയും ചേർന്ന് കിട്ടുമ്പോഴുള്ള ആറ് കളറുകൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം മൂന്ന് കളർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മൂന്ന് കളർ കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് കളർ കൂടി കിട്ടി ഈ കളർ ഈ മൂന്ന് കളറും കൂടി ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ആറ് കളർ കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ നമ്മളുടെ കളർ വീലിൽ പന്ത്രണ്ട് കളറുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് കളർ വീല് ഓക്കെ ഈ കളർ വീലിൽ ഇനി നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടി ഉണ്ട് അത് ഈ കളർ വീലിൽ ഈ അവസാനത്തെ അതാണ് കളർ വീൽ ഫുള്ള് വരുന്നത് ഇതിലിപ്പോൾ പ്രൈമറി വരുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡറി വരുന്നുണ്ട് അത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് വരുന്ന ട്രഷറിയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ട്രഷറി കളർ പ്രൈമറി കളർ പിന്നെ സെക്കൻഡറി കളർ ഇത് മൂന്നും കൂടി ആണ് അവസാനത്തെ റിങ്ങിൽ വരുന്നത് ഇവ തമ്മിൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നാലോ കളറുകളാണ് അനലോഗസ് കളേഴ്സ് അത് തന്നെയാണ് ഹാർമോണി കളേഴ്സും അതാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ അനലോഗസ് കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കളർ വീലിലെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന മൂന്നോ നാലോ കള
വാല്യൂസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു അത് കളറിലും വരുന്നുണ്ട് അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ബേസ് കളറിൽ ഇതാണിപ്പോൾ ബേസ് കളർ ഈ ഭാഗം ഇതിൽ വൈറ്റ് ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തിൻറ്റും അതുപോലെ ഈ ബേസ് കളറിൽ ബ്ലാക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഷെയ്ഡും കിട്ടും നേരത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി അത് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ത്രീ ഡി എഫക്റ്റിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പല ടോണുകളായിട്ട് വരും കളർ ടോണുകൾ ഓക്കെ ഇത് കളർ വില് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ബേസിക് കളേഴ്സ് ബേസിക് കളേഴ്സ് ബേസിക് കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹ്യൂ കളേഴ്സ് അതായത് ഒന്നും ചേർക്കാത്ത കളർ ഓക്കെ അതിൽ പ്രൈമറി ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി ഉണ്ട് ടേഷറി ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ വൈറ്റ് ചേർക്കുകയാണ് വൈറ്റ് ചേർക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഇത് അതിൽ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ ചേർക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഈ ഔട്ടർ സർക്കിളിൽ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇതിനെ നമ്മൾ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് മോണോക്രോം ഈ കളർ സ്കീമിൽ തന്നെ മോണോക്രോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ട് മോണോക്രോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോണോ അതിൽ വരുന്നുണ്ട് സിംഗിൾ കളറിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഇപ്പോൾ മോണോക്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ റിയൽ കളർ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂ കളർ ഇതായിരിക്കാം അതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ കുറേശ്ശെ ബ്ലാക്ക് കൂട്ടിക്കൂട്ടി കൊണ്ടുവരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ വൈറ്റ് കൂട്ടിക്കൂട്ടി കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ സ്കീം ഇതിൽ വേറെ ഒരു കളറും വരുന്നില്ല സിംഗിൾ കളറിൻ്റെ ടോണൽ വാല്യൂസ് ആണ് അതിനെയാണ് മോണോക്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ വരച്ചിട്ടുള്ള ചില സ്കെച്ചുകളാണിത് ഓക്കെ ഇത് പോളിക്രോം പോളിക്രോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ചേർന്നേ നമ്മളുടെ കളർ വീലിലുള്ള എല്ലാ കളറുകളും ചേരുമ്പോഴാണ് പോളിക്രോം ആവുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളാണെങ്കിലും വരച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളാണെങ്കിലും ഒക്കെ പോളിക്രോം ചിത്രങ്ങളാണ് പോളിക്രോമാറ്റിക് പെയിൻറിങ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആണെങ്കിൽ വരാത് പോളിക്രോം ചിത്രങ്ങളാണ് അത് മറന്നു പോകരുത് ചോദ്യത്തിൽ വരാം ഇനി അക്രോമാറ്റിക് അക്രോമാറ്റിക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അക്രോമാറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്ലാക്കും വൈറ്റും ചേർന്നിട്ടുള്ള സ്കീം ഇത് കളർ അല്ല അത് ന്യൂട്രൽ കളേഴ്സ് ആണ് ഏതിൻ്റെ കൂടെയും നമുക്ക് ചേർക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് അക്രോമാറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറും ബ്ലാക്കും വൈറ്റും ചേർന്നിട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഗ്രേ ഒക്കെ അതിൽ കിട്ടും മറ്റു കളറുകളും ചേരാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഇനി അതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില ചിത്രങ്ങൾ നോക്കാം ഇത് പാബ്ലോ പിക്കാസോ വരച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചിത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഇതിൽ വെറും ബ്ലാക്കും വൈറ്റും മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂ കുറേ ചിത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉണ്ട് ബ്ലാക്കും വൈറ്റിൽ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഗണിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചിത്രമുണ്ട് അതും വെറും ബ്ലാക്കും വൈറ്റുമാണ് ആ ചിത്രമാണിത് ഓക്കെ ഇത് അക്രോമാറ്റിക് കളർ സ്കീമാണ് ഇനി പെർസ്പെക്റ്റീവ് പെർസ്പെക്റ്റീവും ഒരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സംഗതിയാണ് കുറേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട സംഗതിയാണ് അതുകൂടി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നമ്മൾ സാധാരണ വൺ പോയിൻറ്റും ടു പോയിൻറ്റും ത്രീ പോയിൻറ്റും പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കാഴ്ച എന്താണ് നമ്മുടെ കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണോ അതാണ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് കാണുന്ന എന്തിനെ കാണുന്നു അത് നമ്മളുടെ അടുത്താണോ ദൂരെയാണോ അതൊക്കെ അതിനൊക്കെ പിന്നെ അനു അനുപാതത്തിലാണ് അതിൻ്റെ കാഴ്ച നമുക്ക് കിട്ടുക നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നതും പെർസ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂവിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതായത് നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാമറയിൽ കൂടെ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണ് കാണുന്ന കാഴ്ച തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ലെൻസുകളാണ് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ക്യാമറയിൽ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് അതായത് അടുത്തുള്ള വസ്തു വലുതായിട്ടും ദൂരെയുള്ള വസ്തു ചെറുതായിട്ടും കാണും ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഡ്രോയിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പെർസ്പെക്റ്റീവ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ സാധാരണ വൺ പോയിൻ്റിൽ ചെയ്യും ടു പോയിൻ്റിൽ ചെയ്യും ത്രീ പോയിൻ്റിൽ ചെയ്യും പിന്നെ ഫോർ പോയിൻറ്റും ഫൈവ് പോയിൻ്റും ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ആവശ്യം വരും ഓക്കെ വൺ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാരലൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ് ടു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആംഗുലർ ത്രീ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒബ്ലിക് ഇതിപ്പോൾ ഒരു റിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തതാണ് നമ്മളുടെ കാഴ്ച ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന കുറേ ഗ്രാസുകൾ ഇതെല്ലാം പുല്ലുകളാണ് ഇതേ പുല്ല് തന്നെ ഇവിടെ കണ്ട് ഈ ക
അപ്പൊ ഇത്രയും ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഹൊറൈസോൺ ആണ് ഹൊറൈസോൺ കഴിഞ്ഞ നമുക്കൊന്നും കാണുന്നില്ല അപ്പൊ എല്ലാ സംഗതി നമ്മളെ അവസാനിക്കുന്ന ഹൊറൈസോണിലാണ് അപ്പൊ ആ ഹൊറൈസോൺ നമ്മൾ ഈ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് അത് മറന്നു പോകരുത് ഓക്കെ ഇതിലും ഒറൈസോൺ വരുന്നൊരു റെയിൽ പാളം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് സാധാരണ പെർസ്പെക്റ്റീവിന് വളരെ എളുപ്പം മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് എല്ലാവരും കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിലും നമ്മളുടെ ഹൈറ്റ് ഇവിടെ നമ്മളെ ഹെഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും നമ്മളെ കണ്ണ് ഇവിടെ നിൽക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളെ കണ്ണ് എവിടെയാണോ അവിടെയാണ് നമ്മളെ ഹൊറൈസോൺ ലൈന് വരിക അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കാണുന്നെങ്കിൽ ഇത് മൊത്തം ഈ ഒറൈസോൺ ലൈന് താഴേക്ക് വരും നമ്മൾ ഉയർന്നിട്ടാ പോകുന്നെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കുറച്ചും കൂടി ഉയർത്തേക്ക് വരും ഈ ട്രാക്ക് ഒരിക്കലും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ശരിക്ക് ഇത് ഒരേ ഭീതി തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് വിഷ്വലി നമുക്കത് ഒരു മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ഒന്ന് ചേരുകയാണ് ആ പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് വൺ പോയിന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതും വൺ പോയിന്റിൽ തന്നെ ഒരു സിറ്റി സ്കേപ്പ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ് അപ്പൊ അതും ദൂ ഇപ്പൊ അടുത്തുള്ള ബിൽഡിംഗ് നമുക്ക് വളരെ അടുത്തായതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ദൂരേക്ക് പോകുന്തോറും അത് സൈസ് കൊണ്ടും വ്യക്തത കൊണ്ടും ഒക്കെ ചെറുതായി ചെറുതായി അത് ഒരു ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ചെന്ന് ചേരും അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മളെ വാനിഷിംഗ് പോയിന്റ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഹൊറൈസോൺ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതിപ്പോ നമ്മള് മേലെ നിന്ന് കാണുകയാണ് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടത് നേരെ നമ്മൾ സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ ആണ് ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്ന നോർമൽ വ്യൂ ഓക്കെ ഈ ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ദൂ മേലെ നിന്ന് നിന്ന് താഴേക്ക് നോക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിനെ പറയുന്നത് നമ്മൾ താഴെ ഉള്ളത് സാധാരണ നിലയിൽ ബേഡാണ് പക്ഷി അപ്പൊ അതിനെ ബേഡ്സ് ഐ വ്യൂ എന്ന് പറയും ഈ കാഴ്ച അപ്പൊ ഇത് ഉദാഹരണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇത് കാണിച്ചു തന്നിട്ട് ഇത് ആര് കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഡ്രോയിങ് കാണിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ കുറെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ കുറെ ഡ്രോയിങ്സുകൾ കാണിച്ചു അപ്പൊ ഒരു അൽമാരുടെ മുകളിൽ നിന്ന് കാണുന്ന ഒരു ചിത്രം കാണിച്ചു അപ്പൊ അതൊക്കെ ശരിക്ക് ബേഡ്സ് ഐ വ്യൂലുള്ള ഡ്രോയിങ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ദൂരെ നിന്ന് കാണുമ്പോ അല്ല ഉയർന്ന് കാണുമ്പോ ഒരു പക്ഷി കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് താഴത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോ കാണുന്ന ഒരു വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉയരമുള്ള മരത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് താഴത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോ അതെല്ലാം ബേഡ്സ് ഐ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇത് വേറൊരെണ്ണം നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോ ഉള്ള ഒരു ബെഡ്റൂം ഉറങ്ങുന്ന ആൾക്കാരെ കാണാം ചെയറും സ്റ്റൂളും ഒക്കെ കാണാം അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഷേപ്പിന്റെ വ്യത്യാസം അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പോയിന്റിലാണ് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊരു അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക് നമ്മൾ ആകാശത്ത് നിന്ന് കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാം ഇതിലിപ്പോ നമുക്ക് പലതും ഇതിലിപ്പോ ഈ ചിത്രം കാണിച്ചിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാണ് ഇതിൽ എംഫസിസ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ കേർവ് ലൈൻ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ അനലോഗ് സ്കാളേഴ്സ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയണം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് വരിക ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വരപ്പിക്കാൻ വരപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചോദ്യം വരില്ല ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫോട്ടോഗ്രാഫോ അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രങ്ങളോ വരച്ച ഡ്രോയിങ്സോ ഒക്കെ കാണിക്കാം അപ്പൊ അതിന്റെ ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കാം അത് മനസ്സിലാക്കുക ഇതും അതുപോലെ ഒരു വ്യൂ ആണ് നേരത്തെ കണ്ടതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പക്ഷിയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആരാണ് വേമാണ് പുഴുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ് ആണ് ഉറുമ്പ് അപ്പൊ അവര് തമ്മിലുള്ള കളികളാണ് ഈ വ്യൂകൾ അപ്പൊ നമുക്ക് മുൻപത്തെ പെർസ്പെക്ടീവിലൊക്കെ നാറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഒരു മാർക്കറ്റിലൊരു ഫാമിലി പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് വാങ്ങിക്കുന്നു താഴത്ത് ഒരു പിന്നെ പുഴു അരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ആ പുഴു എങ്ങനെയാണ് ആ ഫാമിലീനെ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ചോദ്യം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് നമ്മൾ വരച്ചേക്കേണ്ടി വരിക പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരില്ല വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല പക്ഷെ വരച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ കാണിക്കും അപ്പൊ അത് ആര് കാണുന്നതാണെന്ന് എവിടെ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ആയിരുന്നു ഇതിപ്പോ നമ്മൾ പെർസ്പെക്ടീവിൽ വരയ്ക്കുമ്പോ ഇതാണ് നമ്
നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോച്ചിങ്ങിന് എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂ ആണ് ശരിക്കും ഒരു സാറ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ സൈസും ഈ നമ്മളുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ സൈസും ഇവരൊക്കെ ശരിക്കും ഒരേ വലുപ്പമുള്ള കുട്ടികളാണ് മുതിർന്ന കുട്ടികളാണ് ചെറിയ കുട്ടികളല്ല പക്ഷേ ഈ കുട്ടി നമുക്ക് വലുതായിട്ട് തോന്നും സാറ് ചെറുതായിട്ടും കാണും അത് ഈ പെർസ്പെക്റ്റീവിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഇല്ലൂഷൻ ആണ് ദൂരേക്ക് പോകും തോറും വസ്തുക്കൾ ചെറുതായിട്ട് വരുന്നുള്ള ആ നിയമം ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു മിനിറ്റ് ഹലോ ഇനി ടു പോയിന്റ് കേൾക്കുന്നല്ലേ കുട്ടികളെ ഓക്കെ ഇത് ടു പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് ടു പോയിന്റിലോ കാണുന്ന ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ഓക്കെ ഇത് വേറൊരു പിക്ചർ ഇത് വരക്കേണ്ട രീതി അതിന് നമുക്ക് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് പോയിന്റുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ വാനിഷിംഗ് പോയിന്റ് രണ്ടായിരിക്കും അപ്പം അതിൻ്റെ ഫേസ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു ഫേസേ കണ്ടിരുന്നുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് ഫേസ് കാണും അപ്പം ഇങ്ങനെ അതിനൊക്കെ ചില മെത്തേഡുകളുണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം ഇത് അതുപോലെ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് കാണുന്ന ഒരു സ്ട്രീറ്റാണ് കുറച്ച് മുകളിൽ നിന്ന് ഓക്കെ ഇത് ഇൻ്റി ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ വർക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിനും ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഇനി ത്രീ പോയിന്റ് ഹലോ ത്രീ പോയിന്റ് വരക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ത്രീ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒബ്ലിക് ആണ് ഒബ്ലിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ പാരല ലൈനുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഇത് ത്രീ പോയിന്റിലുള്ള സ്ട്രീറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വേം താഴെ നിന്ന് മേലേക്ക് കാണുമ്പോഴുള്ള സാധനം ഇനി പെർസ്പെക്റ്റീവ് ന് ശേഷം നമുക്ക് സിയോഗ്രാഫി സിയോഗ്രാഫി നമ്മൾ നേരത്തെ നിഴലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ അതാണ് അപ്പോൾ ഒരു വെളിച്ചത്തിൻ്റെ താഴെ ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നിഴൽ എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡ്രോയിങ് ആണിത് അപ്പോൾ ലൈറ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ലൈറ്റ് മേലെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നിഴൽ ഇത് ലൈറ്റ് ഈ സൈഡിലേക്ക് ആയി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നിഴൽ അതുപോലെ കുറച്ച് സെൻട്രലിലേക്ക് വന്നുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നിഴൽ ഇനി തൊട്ടടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ നിഴൽ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുക ഏത് രീതിയിലാണത് വരിക എന്നുള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള സ്കെച്ചുകൾ ധാരാളം ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക നിരന്തരം ചെയ്യുക അപ്പോൾ നാറ്റക്ക് എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് വരക്കാനില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വരക്കാതിരിക്കരുത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്കെന്നും വരക്കേണ്ടി വരും അത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് എന്ത് കണ്ടാലും അത് നോക്കി വരക്കാൻ നോക്കുക ചിലപ്പോൾ ശരിയാവില്ല പക്ഷെ വീണ്ടും ചെയ്യുക വീണ്ടും വീണ്ടും നിരന്തരം ചെയ്യുക അതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു